இந்த காலத்துலலாம் பொய் சொன்னால் தான் பழைக்க முடியும்ங்கிறது ஒரு சில பேரோட நம்பிக்கை ஒரு அப்பாவுக்கு தன் மகனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியலையேங்கிற கவலை பொய் சொன்னால் தான் இந்த உலகத்தில் பழைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கு அது தெரியலையே அதனால் இவனை அழைச்சிட்டு போய் நடுக்கடலில் விட்டுட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு புறப்பட்டான் கடற்கரைக்கு போனான் மகனுக்கு சந்தேகம் எங்கே பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்டிருக்கான் கடலில் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் அவனுக்கு அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே மீன் பிடிச்சிட்டேனேன்னா இவன் மகன் எங்கே அதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்பங்காரன் சுட்டு சாப்பிட்டுட்டேன்ருக்கான் புள்ள அப்பங்காரம் பார்த்தா சரி நம்ம புள்ள பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அழைச்சிட்டு வந்துட்டானா ஒரு ஆள் அசையாமல் கிடக்கிறார் அவர் இருக்காரா போயிட்டாராங்கிறத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அவர் மூக்குக்கு முன்னாடி புறங்கையை வச்சு பார்க்குறோம் மூச்சு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மூச்சுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுவாசம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம பூமி இருக்க அது கூட சுவாசிக்குதுங்கிறத சோவியத் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மண் அடுக்கில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஆக்சிகரணம் அடையுது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் எல்லோரும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் பூமிக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் ஊடுருவி போகுதான் பூமிக்குள்ளே ரெண்டு பக்கமும் பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவு தான் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலை அடுக்குகள் தான் நுரையீரல் செய்கிற வேலையை செய்யுதான் நம்ம உடம்புல நுரையீரல் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது ஒரு மரத்தை தலைகீழாக தொங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தான் இதுவும் நுரையீரலும் அப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நுட்பமான நரம்பு குழாய்கள் அதில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணிய குழாய்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது வேலை செய்யுது இருபத்தஞ்சி கோடி குழாய்கள் இருக்கும் அது அப்படியே முழுசாக பிரித்து பரப்புனா ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பாதி பரப்பளவு இருக்குமா நுரையீரல் நிறம் வந்து கரிஞ்சி வகுப்பு தான் புகை அதிகமாக உள்ளே போச்சுன்னா அது கருப்பாகிடுது காற்றுல உள்ள பிராண வாயுவை இது இழுத்து எடுத்துக்கிட்டு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற முக்கியமான வேலையை இது செய்யுது அசுத்த காற்றை வெளியில் அனுப்பி வச்சுருது ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வரார் அவருக்கு மூச்சு இறைக்கும் பயங்கரமாக எதையாவது பார்த்து விடுறார் உடனே மூர்ச்சி ஆகிடுவார் இது மாதிரி சமயங்களில் வேறு எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் நுரையீரல் தானாகவே இயங்கும் இப்படி ஒரு அவசியம் ஏற்படுறப்போ இயக்கத்தை தூண்டி விடுற முக்கியமான இணைப்பு மூளைக்கு கீழே முதுகு எலும்புக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குது அது உடனே சுவாசத்துக்கு அவசர உதவியை கொடுக்குது இப்போ ஒருத்தர் பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு பங்கு காற்று தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எழுந்திரிச்சு நடக்கும் பொழுது ஒன்றரை மடங்கு தேவைப்படும் ஓடுனார்னா மூணு மடங்கு தேவைப்படும் படுத்துருக்கிறப்ப அரை மடங்கு தான் தேவைப்படும் இதுக்கு நிமிஷத்துக்கு பதினாறு தடவை மூச்சு விட்டாகணும் இப்படி சாதாரணமாக உள்ளே இழுக்கிற காற்று கொஞ்சம்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி எட்டு மடங்கு காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிற சாமர்த்தியம் நுரையீரலுக்கு இருக்குது தான் தண்ணி நுண்கிருமிகள் ரசாயன பொருள் இப்படி எது உள்ளே போனாலும் நுரையீரல் சமாளிச்சிக்கும் முப்பது வருஷமாக விடாத புகை பிடிக்கிறவர் தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்பி வைக்கிற புகையை கூட சமாளிக்குதுன்னா பார்த்துங்களேன் உள்ளே போகிற புகை நுட்பமான சுவாச முடிச்சுகளை அழிச்சு விடுது கறி புகை அது மேலே படிஞ்சு உபயோகம் இல்லாமல் பண்ணிவிடுது ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக எட்டு மடங்கு கூடுதலாக சுவாச முடிச்சுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியுது சமாளிக்க முடியலன்னா சில சமயம் மூச்சு திணறும் அதை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடணும் அதுதான் நல்லது ஆனால் அப்படி யார் விடுறது இணை பிரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு நானா இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் விதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட்டு பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னு நானா இவங்கள்லாம் எப்படி திருந்துருது என்னை விட யோகியம் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவரை விட அயோக்கியன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாதுங்கிற முடிவுக்கு கேட்டவங்க வந்துட்டாங்களாம் மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குறையே தன்கிட்ட இருக்கிற குறை அவனுக்கு தெரியாமல் போகிறது தான் ஆனால் அடுத்தவங்ககிட்ட இருக்கிற குறை இவனுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கொக்கை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டு தான் என்ன கேள்வி தெரியுமா உன் கழுத்து ஏன் இப்படி வளைஞ்சி போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இதுக்கு உடம்பே வளைச்சல் இது போய் கொக்கை கிண்டல் பண்ணுது இன்றைக்கி மனித சுபாவமும் கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் குறையில்லாத மனிதர்கள் யாரும் கிடையாது நாம் உள்பட அ
அதுவும் இருக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டானா ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னாரா சரி அது வேணாம் இது என்ன விலைன்ட்ருக்கா ஐநூறுரூவா அப்படின்னாரா இந்த சின்ன பையன் கையில் வச்சுருந்தது வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் அதனால் இதை விட குறைச்சலாக கிடைக்குமான்னு பார்த்துருக்கான் அந்த கடையில் ஒரு மூளையில் சரியாக கவனிக்கப்படாமல் ஒரு நாய்க்குட்டி படுத்து கிடந்தது பாவமாக கத்திக்கிட்டு இருந்தது அதை பார்த்ததுமே இவனுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே அந்த கடைக்காரரை பார்த்து அதுவும் அந்த மூளையில் படுத்து கிடக்குதே அந்த நாய்க்குட்டி என்ன விலை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் தம்பி அது ஒரு கால் ஊனம் அதனால் அது உன்னோட குதித்து விளையாடவோ ஓடுறதோ அதால் முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்காரு அவர் அது தெரிஞ்சு தாங்க கேட்குறேன் அதோடய விலை என்ன அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் தம்பி இது வந்து கால் ஊனம் உள்ள ஒரு நாய் இதை போய் காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு யாராவது பிரியப்படுவாங்களா இதை நான் உனக்கு இலவசமாகவே தர்றேன் எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் அந்த சிறுவனுக்கு கோவம் வந்துட்டு தான் நீங்கள் ஒன்றும் சும்மா கொடுக்க வேணாம் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபா இதை வச்சுக்கிட்டு நாய்க்குட்டியை கொடுங்க அப்படின்ட்டுருக்கான் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஆச்சரியமாக இருந்தது சரின்னு பணத்தை வாங்கிட்டு நாய்க்குட்டியை தூக்கி கொடுத்தார் அந்த சிறுவன் அந்த நாய்க்குட்டியை ரெண்டு கையாலையும் வாங்கினா மார்போட பிரியமாக சேர்த்து அணைச்சிக்கிட்டான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அப்படி நடக்கும் பொழுது தான் பார்க்குறார் கடைக்காரர் வந்து ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்குறார் அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது அந்த சிறுவன் தெருவில் நாய்க்குட்டியை மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டு விந்தி விந்தி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமாம் அவனுக்கும் ஒரு கால் ஊனும் இந்த நாய்க்குட்டியை யாருமே வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் குறையுள்ள அதுக்கும் ஒரு எஜமானன் கிடச்சிட்டான் அதனால் ஊனம் ஒரு குறை இல்லை அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த கடைக்காரர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரான் நம்மால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் வயசானவர் எழுந்திரிச்சு சரியாக நடக்க முடியாது சாய்வு நாற்காலிலேயே எப்போ உட்காந்துருப்பார் அவர் தனக்கு துணையாக ஒரு நாயை பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் அதுவும் ரொம்ப வயசான ஒரு நாய் எழுந்திரிக்கவே சிரமப்படும் நடக்கவும் முடியாது அவர் பக்கத்துலேயே இதுவும் சோர்ந்து போய் படுத்து கிடக்கும் அந்த பெரியவரை பார்க்க வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் ஏங்க ஒரு சின்ன பையனை உங்களுக்கு துணையாக வச்சுக்க கூடாதா இந்த நாயை உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுருக்குறீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா இது எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் அப்படின்னார் அப்போ அவர் சொன்னாராம் எனக்கு ஒரு ஆபத்துன்னா அந்த சமயத்தில் இந்த நாய் என்னை தனியாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடாமல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் இதை நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் நம்மளில் சில பேர் ரொம்ப தைரியமாக இருப்பாங்க நாம் கூட சொல்கிறது உண்டு அந்த ஆளுகிட்ட வர்றதுக்கு எமம் கூட பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு தைரியசாலிகளை நெருங்கிறதுக்கு எமன் பயப்படுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அது பொய் இல்லை மன வலிமை இருக்கு பாருங்கள் அது மனுஷனை காப்பாற்றும் இது வந்து மருத்துவ ரீதியான உண்மை உடல் கோளாறுகள் மன ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும் மன எழுச்சி மன போராட்டம் இதெல்லாம் வந்து உடல் இயக்கத்தில் மாறுதலை உண்டாக்குது சில வகையான நோய்களுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆஸ்மா மூட்டு வலி பெருங்குடல் அழற்சி உயர் ரத்த அழுத்தம் சோரியாசிஸுங்கிற தோல் வியாதி வயிற்று புண்ணு இந்த தைராய்டு நச்சுத்தன்மை இது மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறதுல மனசோட பங்கு என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் ஆய்வு பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் சோந்து போகிறது தோண்டு போகிறது இப்படிப்பட்ட மனவாகு அதோடு யாரும் நமக்கு உதவ முடியாது அப்படிங்கிற மனோபாவம் கைவிடப்பட்ட மனநிலைமை இதெல்லாம் வந்து நோயோட தீவிரத்தை ரொம்ப அதிகரிக்க செய்யுதான் இவங்கள்லாம் அந்த கை கால் வலிக்குது உடம்பு அசதியாக இருக்குது தூக்கம் வரல முது வலிக்குது உடம்பில் வந்து உணர்ச்சி குறையுது கை கால் விரல்லாம் மரத்து போகுது இப்படி ஏதாவது சொல்லிவிட்டு டாக்டர்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நெஞ்சு வலி வந்து யாருக்கு வருது தெரியுமா பதற்றம் போட்டி மனப்பான்மை அளவுக்கு அதிகமான வேகம் துடிப்பு பேராசை இதுலேயும் கட்டுப்பாடு நேரம் தவறாமை அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள மனவாக உள்ளவங்க இருக்கிறாங்கள்ல அவங்க பெரும்பாலும் நெஞ்சு வலிக்கு ஆளாயிடுறாங்களாம் ஃப்ரீட்மேன் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் பண்ணின ஆராய்ச்சியில் என்னெல்லாம் தெரிய வந்தது தெரியுமா பொறுப்பு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இரத்த அழுத்தம் வரும் அதிகமாக இருக்குமா அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்கள்ல அவங்களுக்கும் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்குமா இரத்த அழுத்தம் தனக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தலைவலி மயக்கம் இந்த தலை சுத்தல் அசதி இது மாதிரியான உணர்வுகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி உணர்வு ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் வந்து ரத்த அழுத்தத்தினால் இல்லை இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களாம் இதுக்கு காரணம் மனசு தான் அப்படிங்கிறார் அவர் சில பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து மாரடைப்பால் இறந்து போனார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டால் போதும் இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் எதையந்தான் அப்படிங்கிற பீதியால் 
இதய தளர்ச்சி அப்படிங்கிற மன நோயால் பாதிக்கப்படுறார் இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி தங்களுடைய இதய பகுதியை தொட்டு பார்த்துக்குவாங்க நாடியை பிடிச்சி பார்த்துக்குவாங்க அடிக்கடி மூச்சை உள்ளுக்கு இழுத்து வெளியில் விட்டு வலி வருதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க வேறு எங்கேயாவது வலிச்சா கூட நெஞ்சை வலிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு கூட சில பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆஸ்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு தீர்வு காண முடியாத மன போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்களையே சார்ந்திருக்கிற மனநிலை இதெல்லாம் ஆஸ்மாவினுடைய தீவிரத்தை வந்து அதிகப்படுத்திடும் பயம் இது எப்படின்னா என்ன நடக்குமோங்கிற பதற்ற நிலை அப்புறம் இந்த பயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாசத்தில் வந்து அதிகரிக்க செய்யுது இல்லையா இதனால் ரத்தத்தின் காரத்தன்மை அதிகமாகி நோயின் தீவிரமும் அதிகமாகுது மன போராட்டம் மன கவலை மன இறுக்கம் இதெல்லாம் வந்து தோல் வியாதியை தூண்டி விடுதான் இது மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை என்னென்ன மன வலிமை மலர்ந்த முகம் இது ரெண்டும் இருந்துட்டுதுன்னா பலவிதமான நோய்கள் நம்மக்கிட்ட நெருங்கி வராது டாக்டர் என்ன நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அவர் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னார்னா டாக்டர் வந்து அவரை நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு காரியம் பண்ணுறாராம் நண்பர்கிட்ட சொன்னார் நண்பர் கேட்டார் அது என்ன காரியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டார் தினம் ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல அன் ஆப்பிள் எ டே கீப்ஸ் டாக்டர் எவே அப்படிமாங்க ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்டா டாக்டர் விலகியே இருப்பார் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பழமொழி சொல்கிறது என்ன நான் யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் டாக்டர் நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட்றேன்னார் அவர் என்னை யாருமே நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு காரியம் பண்ணுறேன்னார் இன்னொருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டோம் தினம் ஒரு பூண்டு சாப்பிட்றேன்னார் ஏ கார்லிக் எ டே கீப்ஸ் எவ்வரிபடி எவே அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு புது விளக்கமும் கொடுத்தார் காசி மாநகரத்தை பிரம்மதத்தன் அப்படிங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு திருவிழா நடத்துறது வழக்கம் எல்லா தேசத்திலிருந்தும் எல்லா வகையான ஜனங்களும் அதில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஒரு சமயம் அது மாதிரி விழா நடந்துக்கிட்டு இருந்தது வைகுண்டத்திலேருந்து தேவலோகத்திலேருந்து நிறைய தேவகுமாரர்கள்லாம் காசி நகருக்கு அப்போது வந்திருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக ஒரு நாலு தேவகுமாரர்கள் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் அப்படி என்ன விசேஷம் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னா மற்றவங்களை விட அவங்க முகம் அழகாக இருந்ததா அப்படி பார்த்தா அப்படியும் இல்லை அவங்க அணிஞ்சிருந்த மலர் மாலைகள் தான் அதுக்கு காரணமாக அந்த மலர்கள்லேருந்து அப்படி ஒரு அபூர்வமான நறுமணம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு நறுமணத்தை அந்த ஊர் ஜனங்க அனுபவிச்சதே இல்லை அதுதான் அந்த நாலு பேரையும் சுற்றி கூட்டம் எல்லோரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த நாலு தேவகுமாரர்களும் எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக வானத்தில் எழும்பி கொஞ்சம் உயரமாக நின்றுக்கிட்டாங்க கீழே நின்றுக்கிட்டு இருந்த அரசனிலேருந்து ஆண்டி வரைக்கும் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஒரே குரலில் எல்லோரும் அவங்கள பார்த்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி மாலையை போட்டுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தான் அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க மாலை போட்டுக்கிறதுன்னா எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கும் அந்த நாலு தேவகுமாரர்களில் ஒருத்தர் புத்தர் பிரான் அவர் சொன்னார் பூலோகவாசிகளே நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க கக்காறு அப்படிங்கிற கற்பக விருஷத்தின் மலர்களால் தொடுக்கப்பட்டது இந்த மாலை இதுக்கு நிறைய சக்தி உண்டு எந்த காலமும் இது வாடாது வாசனையும் குறையாது ஆனால் இதை அணிந்து கொள்கிறதுக்கு சில தகுதிகள் தேவை அப்படின்னார் என்ன தகுதி அது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஏக காலத்தில் எல்லோரும் சத்தம் போட்டாங்க தீய இயல்புகள் உள்ளவங்க இழிந்த சிந்தனை இழிந்த செயல் உள்ளவங்க இந்த மாலையை அணிய முடியாது அப்படின்னார் அவ்வளோதான் கூட்டத்தில் சத்தம் போட்டவங்கள்லாம் மெதுவாக அப்படி அடங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னொரு தேவகுமாரன் சொன்னார் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்காதவன் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய பொய் பேசாதவன் பேராசையினால் கெட்ட வழியில் பொருள் ஈட்ட நினைக்காதவன் இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னார் கூட்டத்திலேருந்து யாரும் முன்னுக்கு வரல ஒரே ஒரு ராஜகுரு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தார் பெரியவர் படித்தவர் அவர் எனக்கு தகுதி இருக்குது அந்த மாலையை போட்டுக்கிறதுக்கு அப்படின்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லை பொய் சொல்லியாவது அந்த மாலையை வாங்கிக்குவோமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அவர் அவ்வளோதான் மாலையை வாங்கிட்டார் அடுத்த தேவகுமாரன் பேசினார் யாருக்கு திடமான அறிவும் மனமும் இருக்குதோ யாருக்கு நல்ல காரியங்களில் அசையாத ஈடுபாடு இருக்குதோ நல்ல அரிய பொருள்களை தனியாக தான் மட்டும் அனுபவிக்க விரும்பாதவர் யாரோ அவர் முன்னாடி வந்து இந்த மாலையை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னார் 
அந்த தகுதியும் எனக்கு இருக்குன்னார் ராஜகுரு மாலையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு ராஜகுமாரன் பேச ஆரம்பித்தார் அறநெறியில் செல்வம் சேர்க்கணும் ஆடம்பர பொருள்களுக்கு அடிமை ஆகக்கூடாது வெற்றி அடைஞ்சாலும் கருமம் வரக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் துணிஞ்சு பொய் சொல்லி அதையும் வாங்கி கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டார் இந்த ராஜகுரு இன்னொரு ராஜகுமாரன் சொன்னார் சான்றோர்களை நிந்திக்காதவங்க புறம் பேசாதவங்க இந்த மாலையை போட்டுக்கலாம்னார் அதையும் வாங்கி போட்டுக்கிட்டார் திருவிழா முடிஞ்சுது எல்லோரும் திரும்பி போயிட்டாங்க மறுநாள் ராஜகுரு நாலு மாலைகளையும் போட்டுக்கிட்டு ராஜசபைக்கு வர்றார் வந்தவர் ரொம்ப அவஸ்தையோடு வர்றார் மாலையெல்லாம் வாடி போயிட்டுது வாசனை எதுவும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு கடுமையான தலைவலி வேறு வந்துட்டுது துடிச்சு போயிட்டார் மாலையை கழட்டவும் முடியல ஜனங்கள்லாம் அவரை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னத்துக்கு ஆசைப்படணும் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு ராஜா பார்த்தார் மறுபடியும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினார் தேவகுமாரர்கள்லாம் வந்தாங்க ராஜகுரு வந்தார் மக்கள் முன்னிலையில் அவங்க காலில் விழுந்தார் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டார் இந்த மாலையை போட்டுக்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை தகுதி இல்லாத ஒருத்தன் தகாத தகுதியை பொய் மூலம் பெறணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய தண்டனை ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கட்டும்னார் அதுக்கப்புறம் தேவகுமாரர்கள் அவர் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டினாங்களாம் அந்த மாலைகளும் பழையபடி மனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு கௌரவம் நம்மக்கிட்ட தானாக வந்தால் கூட அதை வந்து தவிர்த்து விடுறது தான் நல்லது அதுதான் புத்திசாலித்தனம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எங்கள் இலக்கிய மன்ற விழாவுக்கு நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்கணும்னார் உடனே இவர் சொன்னார் பேச்சாளர் சார் இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிற தகுதி எனக்கு இல்லையே அப்படின்னார் உடனே அவர் கூப்பிட வந்தவர் சொன்னார் அந்த தகுதி உங்களுக்கு இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் சார் அதனால தான் உங்களை தலைமை தாங்க கூப்பிட்றேன் அப்படின்னார் அது சரி தலைமைன்னா அதுக்கு இவர் என்ன தான் அர்த்தம் பண்ணுறாருன்னு தெரியல ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் பேரில் மக்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை அவ்வளவு நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் எனக்கு வயசாகிட்டுது அதனால் இந்த அரச பொறுப்பை எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் ராணியை கூப்பிட்டார் வா நாம் இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் உடனே கூட்டம் கூட்டமாக அரண்மனைக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மன்னரை போய் பார்க்குறாங்க அரசே தாங்கள் வந்து எங்களுக்கு தந்தை மாதிரி நீங்கள் காட்டுக்கு போயிட்டால் நாங்கள்லாம் இங்கே எப்படி இருக்க முடியும் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு வர்றீங்க இது மாதிரியான ஒரு அரசாட்சி இல்லைன்னா மக்கள் வந்து வாழ்ந்து என்ன பயன் அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது வயசாகிட்ட காரணத்தினால இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்குது அப்படின்னாரா ராஜா அப்படின்னா நீங்கள் காட்டுக்கு போக வேணாம் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் அங்கே போய் தவம் பண்ணுறோம் வழிபாடு பண்ணுறோம் கடவுள் வருவார் அவர்கிட்ட வரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னாங்களாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு உடனே எல்லோரும் காட்டுக்கு போனாங்க நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து காட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணுறதை பார்த்தார் கடவுள் உடனே புறப்பட்டு வந்தார் எல்லோரும் இப்படி வந்து உட்காந்துருக்குறீங்களே என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மக்கள் எல்லாரும் ஒரு குரலில் சொன்னாங்க சுவாமி எங்கள் மன்னன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லபடியாக இருக்கணும் அவர் வந்து மகிழ்ச்சியாகவும் உடல் நலத்தோடும் இருந்தால் தான் நாங்கள் அமைதியாக வாழ முடியும் அப்படின்னாங்க சரி அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னார் ஆண்டவன் எங்கள் மன்னருக்கு இன்னும் ஒரு நூறு வருஷம் ஆயுள கொடுங்க அப்படின்னாங்க அவ்வளவு தானே சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவன் போயிட்டார் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு திரும்பி வந்தாங்க மன்னா கடவுள் வரம் கொடுத்துட்டார் நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழ போகிறீங்க அப்படின்னாங்க இதை கேட்டதும் ராணி ராஜாவை வணங்கி நான் தவம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு புறப்பட்டாங்க உடனே மக்கள் என்ன நினச்சாங்க தெரியுமா ஐயோ நாம் ராஜாவுக்கு மட்டும்தானே நீண்ட ஆயுள் வேணும்னு வர வாங்கணும் ராணிக்கு வாங்கலையே அதுதான் கோபத்தில் புறப்பட்டாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டாங்க ஆனால் ராணி நினச்சது அது இல்லை ராணி போய் தவம் பண்ணாங்க கடவுள் காட்சி கொடுத்தார் இவங்க கேட்குறாங்க சுவாமி ராஜாவுக்கு மட்டும் நூறு வருஷம் ஆயுள்னு வரம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா குடிமக்களும் நூறு வருஷம் இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட குடிமக்கள் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட அரசன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னாங்களாம் ஆண்டவன் பார்த்தார் சரி அவங்களும் நூறு வருஷம் வாழ்வாங்க அது மட்டும் இல்லை நீயும் நூறாண்டு காலம் வாழ வரமளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டார் இதில் ஆண்டவன் வர்றதும் மறையறதும் முக்கியமில்லை இதில் கவனிக்க வேண்டியது ஆழ்கிறவனின் விசாலமானம் குடிமக்களின் விசாலமானம் ஆழ்கிறவன் மனைவியினுடைய விசாலமானம் இப்படி ஒரு நாடு இருந்துட்டுதுன்னா எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கைன்னு நினச்சி பாருங்கள் 
அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதய வாசல் திறந்தே இருக்கணும் இதயத்தின் கதவுகளை மூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் என்னுடைய இதய வாசல் எப்போவும் திறந்தே தான் இருக்குதுன்னார் எதனால் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் டாக்டரே சொல்லிவிட்டார் என்னுடைய இதயத்தில் ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வால்வு சரியில்லையா அப்படிங்கிறார் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் ஒருத்தருக்கு அளவுக்கு மீறிய புகழ் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அது கூட ஆபத்தாக போயிடுறது உண்டு பழங்காலத்துலலாம் கிரேக்க தேசத்தில் ஒரு பழக்கம் உண்டான் அதாவது யாராவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி உண்டு அதாவது ஒருத்தரை நாடு கடத்தணும்னு மக்கள் விரும்புகிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் பேரை ஒரு மண்பாண்ட ஓட்டு சில்லில் எழுதி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பொது இடத்துல போட்டுற வேண்டியது அவ்வளவு தான் இது மாதிரி பல பேர் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அப்படியே குவிஞ்சு போய்டும் அந்த ஓட்டாஞ்சில் குவியலில் யாருடைய பேர் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த நபரை ஒரு பத்து ஆண்டுகள் நாடு கடத்தி போடுவாங்க இது அந்த ஊர் வழக்கமாக ஒரு நாள் அந்த குவியலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் கையில் ஒரு ஓட்டாஞ்சில் வச்சுருக்கிறான் அதில் யாரோட பேரையோ எழுதணும் எழுதி அந்த இடத்துல போடணுங்கிறது அவன் ஆசை ஆனால் அவன் படிக்காதவன் அதனால் எழுத தெரியல யாராவது அந்த வழியாக வர்றாங்களான்னு பார்த்துக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு பெரியவர் வந்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட ஓடினான் கையில் இருந்த மண்பாண்ட செல்ல கொடுத்தான் ஐயா இதில் ஒரு பேர் எழுதி கொடுங்களேன்னா அந்த பெரியவர் அதை வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பேர் எழுதணும் சொல்லு அப்படின்னா இவன் சொன்னான் அரிஸ்டைடிஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு அதிர்ச்சி ஏன்னா அவர் தான் அரிஸ்டைடிஸ் தத்துவ மேதை அரிஸ்டைடிஸ் அவர் இருந்தாலும் நான் தான் அதுங்கிறத காட்டிக்காம அந்த ஆளுகிட்ட கேட்டார் அது சரிப்பா அரிஸ்டைடிஸ்ங்கிற பேரை எழுத சொல்கிற அவர் உனக்கு என்ன கெடுதல் பண்ணார் அவர் பேரை இதில் எழுத சொல்கிறிய அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு இவன் சொன்னான்னா அவர் எனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணலை அவரை நான் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்புறம் எதுக்காக அவரை வந்து நாடு கடத்தணும்னு நீ ஆசைப்படுற அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறான் அரிஸ்டைடைஸை பற்றி எல்லோரும் பேசுகிறாங்க அவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளிங்கிறாங்க அவர் ஒரு பெரிய வள்ளல் பேரறிஞர் இப்படி எல்லோரும் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு எனக்கு ரொம்ப அழுத்து போயிட்டுது அதனால தான் வெறுப்பாகிட்டேன் அப்படின்னு ஆனால் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நாம் நல்லவனாக இருக்கிறதுல ஒன்றும் இடைஞ்சல் இல்லை ஆனால் நம்மளை நல்லவன் நல்லவன் எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இடைஞ்சல் ஆரம்பம்னு அர்த்தம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சி போகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படாதவங்களில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன்னு ஒருத்தரான் அவர் ஒரு தடவை தன்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாரான் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கார் ஒரு மனுஷனுக்கு கால்கள் வந்து எவ்வளோ உயரம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாரான் இதுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னாரான் அது என்ன இடுப்புலேருந்து தரையை தொடுற அளவுக்கு உயரம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னாராம் ஒரு ஜென் துறைவி அவருக்கு ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலம் நண்பர்களெல்லாம் கூப்பிட்டார் நண்பர்களே நான் வந்து வித்தியாசமான முறையில் சாகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு ஏதாவது யோசனை சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க என்ன பேச்சு பேசுகிறீங்க சாவறதுங்கிறது என்ன விளையாட்டு தனமான காரியமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த துறவி கொஞ்சம் நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் கேட்டாராம் இது வரைக்கும் யாராவது நடந்துக்கிட்டே இறந்துருக்குறாங்களா அப்படின்னாரா எல்லாரும் இல்லைன்னாங்களாம் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லியிருக்கார் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறதாக ஒரு கதையில் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு ஞானியால் தான் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரா சரி அப்படின்னா அந்த முறை நமக்கு வேணாம் நின்றுக்கிட்டே யாராவது உயிரை விட்டுருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் அப்படியும் ஒருத்தர் இறந்துருக்கிறார் அப்படின்னாங்களாம் மறுபடியும் அந்த துறவி யோசனை பண்ணியிருக்கிறார் ஏதாவது வித்தியாசமான முறையில் நாம் வந்து போகணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பம் மனிதன் எப்படி வாழ்கிறானோ அப்படி இறப்பது தான் நல்லது சரி யாராவது தலைகீழாக வந்து யோகம் செய்யும் நிலையில் இறந்துருக்கிறாங்களா அப்படின்னு விசாரித்தாராம் நண்பர்கள் சிரித்தாங்க தலைகீழாக நின்னபடி இறந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது முடியாத காரியம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போ அந்த துறவிக்கு திடீர்னு உற்சாகம் வந்துட்டுது உடனே எழுந்திரிச்சார் தலைகீழாக நின்னார் அப்படியே உயிரை விட்டுவிட்டார் அவ்வளோதான் அந்த மடாலயத்தில் ஒரே குழப்பம் எப்படி அவரை கீழே இறக்கி படுக்க வைக்கிறது அப்படின்னு புரியல இப்படி உயிர் விடுறதை பற்றி அவங்க இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதும் இல்லை உண்மையிலேயே வந்து இவர் வந்து இறந்து தான் போனாராங்கிறதும் தெரியல சோதித்து பார்த்தாங்க இதய துடிப்பு நாடி துடிப்பு எல்லாம் நின்று போயிருந்தது 
இவர் எப்போவும் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறது இப்போது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் குழம்பிக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு யோசனை சொன்னார் இந்த துறவியோட மூத்த சகோதரி பக்கத்து மடாலயத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள இங்கே அழைச்சிட்டு வந்தால் ஏதாவது வழி கிடைக்கும் அப்படின்னார் அந்த அம்மாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு அழைச்சிட்டு வந்தாங்க ஒரு குச்சியை ஊன்றிக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக நடந்து வந்தாங்க வந்து தம்பி தலைகீழாக நின்று உயிர் விட்டு இறக்கிறத பார்த்தாங்க தம்பின்னு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் காணும் உடனே என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய கைத்தடியால் தம்பியோட உடலை ஒரு தட்டு தட்டினாங்க ஏப்பா சாகரப்பும் உன்னுடைய குறும்புத்தனத்தை விடலையா இப்படியாடா சாகிறது ஒழுங்காக செத்து தொலை அப்படின்னாங்களாம் அவ்வளோதான் உடனே அந்த துறவி திரும்பி நேராக நின்னார் அக்கா கோவப்படாத நான் ஒழுங்காக சாகிறேன் எப்படி செத்தா என்ன எல்லாம் எனக்கு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே தரையில் படுத்து உயிரை விட்டாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கோலை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே திரும்பி கூட பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டாங்களாம் மரணத்தை ஒரு விளையாட்டாக ஆக்கிய அந்த துறவிக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்திருக்குது எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் செயல்படுறதுன்னா என்னங்கிறதும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பயனை எதிர்பார்க்காமல் பணி செய்து வாழ்ந்து மறைந்த மகானவர் தம்முடைய தொழிலை வந்து விளையாட்டு போல் செய்ய தெரிஞ்சவருக்கு வாழ்க்கையே ஒரு விளையாட்டாக மாறிடும் எல்லாமே விளையாட்டாகி விடுகிற போது மரணமும் விளையாட்டாகிவிடும் அப்படிங்கிறது அந்த தத்துவம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையான நடிகனை வந்து நீங்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நடிக்க வேண்டியதே இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே நடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஞானிகளுடைய கருத்து நீங்கள் தெருவில் நடந்து போயிட்டுருக்குறீங்க எதிரில் வர்றவர் உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் நல்லா இருக்கிறேங்கிறீங்க உண்மையிலேயே நாம் நல்லா இருக்க மாட்டோம் ஏதாவது உடம்புல கோளாறு இருக்கும் ஆனால் அப்படி சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அது நடிப்பு தானே உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் உடனே கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து பாருங்கள் உண்மையிலேயே உங்கள் மனசு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சுட்டுதா அது நடிப்பு தானே வாழ்க்கையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே நடிப்புங்கிறது புரியும் கல்யாண பத்திரிக்கை அனுப்பியிருந்தேனே ஏண்டா வரலன்னு கேட்டான் நான் ஒருத்தன் வந்திருந்தேனே அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் டேய் ஏண்டா போய் சொல்கிற நான் பத்திரிக்கையே உனக்கு அனுப்பலையே அப்படின்ட்டுருக்கான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானா பத்திரிக்கை அனுப்புனேன்னு நீ போய் சொல்கிறப்போ கல்யாணத்துக்கு வந்தேன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பியானோ கலைஞர் வியன்னாவில் இருந்தார் ரொம்ப புகழ்பெற்ற இசை கலைஞர் அவர் இங்கிலாந்து மகாராணி விக்டோரியா அவருடைய சங்கீதத்தை கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவரை அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டாங்களாம் பியானோ வாசிக்க சொல்லி கேட்டாங்களாம் இவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக வாய்ச்சி காட்டியிருக்கார் உடனே பாராட்டி பரிசுகள்லாம் கொடுத்து அனுப்புனாங்களாம் அந்த இசையை கேட்குறதுல அரசிக்கு ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு அதனால் அதுக்கப்புறமும் அந்த கலைஞர் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அரசி கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இவர் போகணும் அங்கே இசை நிகழ்ச்சி நடத்தணும் இவர் அங்கே பாடி வாசிக்கிறது உண்டு ஒரு தடவை வந்து மகாராணி அவரை பார்த்து உங்கள் நாட்டு தேசிய கீதம் பாடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அவர் தன்னுடைய நாடான ஆஸ்திரியாவின் தேசிய கீதத்தை பாடியிருக்கிறார் அவர் பாட ஆரம்பித்த உடனே மகாராணி எழுந்திரிச்சு நின்னாங்களாம் அதுக்கு மரியாதை செலுத்துகிற நோக்கத்தோடு பாட்டு முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இதுதான் அந்த அரசியினுடைய பெருந்தன்மை அதாவது நாட்டு பற்றுங்கிறது அந்த அளவுக்கு அப்படி இருக்கணும் இப்படி ஒரு அரசியே நம்ம நாட்டு தேசிய கீதத்துக்கு எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கும் பொழுது அந்த முதிய கலைஞரின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த பியானோ கலைஞர் ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்போ சொன்னாராம் மகாராணியார் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ பரிசுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு தடவை எனக்கு வைரக்கல் பதித்த அணி ஒன்றை கூட பரிசாக கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை விட உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத அணி என்ன தெரியுமா நான் என்னுடைய நாட்டு தேசிய கீதத்தை நான் பாடுறப்போ அவங்க எழுந்திரிச்சு நின்று மரியாதை செலுத்தினாங்களே அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பரிசு அப்படின்னாராம் எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான் ஒருத்தர் இருக்கார் சமீபத்தில் ஒரு நாள் அவரை பார்த்தேன் எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்கள் தொழில் அப்படின்னு கேட்டேன் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக போயிட்டுருக்குங்க அப்படின்னார் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னேன் முன்னாடியெல்லாம் நான் பாடினா எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் எழுந்திரிச்சு போயிட்டுருந்தாங்க இப்போ எப்படின்னா நான் பாட ஆரம்பிச்சுட்டா உடனே பக்கவாத்தியக்காரனே எழுந்திரிச்சு போயிடுறான் அப்படின்னார் ரொம்ப வேதனையோட பொங்கல் திருநாள் பொங்கல் திருநாள்னா இது ஏதோ அறுவடை திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வருஷம் பூரா நாம் பாடுபட்டு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிற நாள் அப்படிங்கிறது நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது 
இது முக்கியமாக இது வந்து ஒரு நன்றி அறிவிப்பு நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய நன்றி அறிவிப்பு கூட்டமெலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அது மாதிரி விவசாயிகள் நடத்துகிற ஒரு நன்றி அறிவிப்பு விழா இது யாருக்கு நன்றி சொல்கிறாங்கன்னா ஆதவனுக்கு அதாவது சூரியன் இல்லைன்னா விவசாயம் இல்லை அதனால் ஆதவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாளாக இந்த பொங்கல் திருநாளை நாம் கொண்டாடுறோம் அதாவது இந்த பொங்கலில் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து நிறைய பண்புகளை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நாள் இது விவசாயிகள் வந்து அவங்க விவசாயம் முன்னேறி இருக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை தரம் முன்னேறலை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நாட்டுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அதை பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறது உண்டு ஒரு வயசான ஆள் நிலத்தில் ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் கிழிஞ்சு போன ஒரு சின்ன துண்டை தான் இடுப்பில் கட்டியிருந்தாராம் தலையில் ஒரு கந்தலை சுற்றி இருந்தார் உடம்பு பூரா சேரு ரொம்ப ஏழை ஏறு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறவர் வேறு எப்படி இருப்பார் இருந்தாலும் அந்த ஆள் ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஏறு உழுதுகிட்டு இருந்தாராம் உடம்பில் தான் அவர் ஏழையை தவிர மனசில் ஒரு ஏழையாக தெரியல அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டு ராஜா அந்த பக்கமாக குதிரை மேலே வந்தாராம் வேட்டைக்கு போயிட்டு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப செல்வ செழிப்பில் இருக்கிற ராஜா அவர் அவர் இந்த வயசான விவசாயியை பார்த்துருக்கார் இந்த ஆள் ரொம்பவும் ஏழைங்கிறது அவர் பார்த்தாவே பழிச்சுன்னு தெரியுது கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல துணி இல்லை உடம்போ இழைச்சி போயிருக்குது வயிறு முதுகில் போய் ஒட்டிகிட்ருக்கு கண்ணு குழி விழுந்து போயிருக்குது ஆனாலும் மோத்த பார்த்தா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ உற்சாகமாக பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஆச்சரியமாக நினச்சி பார்த்தார் அந்த ராஜா சரி அவர்கிட்ட கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் ஐயா பெரியவரே இப்படி கொஞ்சம் வர முடியுமான்னாராம் பொழுது போகிறதுக்குள்ளே நான் இந்த வயல் பூராவும் உழவு ஓட்டி ஆகணும் அதனால் பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னாராம் அந்த பெரியவர் என்ன அவ்வளோ அவசரமாக மீதி இருந்தால் நாளைக்கு உழுதவக்கூடாதா அது சரி உனக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ராஜா எனக்குன்னு சொந்தமாக உள்ளங்கை அளவு கூட நிலம் கிடையாது இது எங்கள் முதலாளியோட நிலம் இதை பூராவும் உழுது முடித்தா தான் அவர் கூலி கொடுப்பார் நான் கூலிக்கு உழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தால் அவருக்கு துரோகம் பண்ணது மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னாராம் ராஜா குதிரையை விட்டு கீழே இறங்கினார் வரப்பில் நடந்து அந்த பெரியவர் கிட்டே போனாராம் சரி ஒரு நாள் பூரா உழுதா உனக்கு எவ்வளவு கூலின்னு கேட்டிருக்கார் எட்டனா கூலி கிடைக்கும்னாராம் அவர் இது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவங்கிறதுனால அப்போ எட்டனா கூலிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இருந்தாலும் அதுவும் அந்த ராஜாவுக்கு பெரிய கூலியாக தெரியல இவ்வளவு தானா இதை வச்சுக்கிட்டு நீ எப்படி காலம் தழுற அப்படின்னாராம் ஒன்றும் கவலை இல்லை அப்படின்னாராம் அவர் ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு எட்டனா கூலி வாங்குகிற இந்த ஆள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏராளமான வசதியோடு இருக்கிறேன்னா கவலை இல்லாமல் வாழ முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துருக்கார் அது சரி எட்டனாவில் எப்படி குடும்பம் நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டாராம் எனக்கு கிடைக்கிற எட்டனாவில் ரெண்டனா குடும்பத்துக்கு செலவழிக்கிறேன் ரெண்டனா பழைய கடனுக்கு கொடுக்குறேன் ரெண்டனா வந்து தர்மம் செய்கிறேன் ரெண்டனா வட்டிக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு குறையும் இல்லைன்னாராம் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு ஒன்றும் புரியலையேன் இருக்கார் ஐயா எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ரெண்டனா செலவாகுது வயசான அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க சின்ன வயசில் என்னை காப்பாற்றினவங்க அவங்க அந்த கடனுக்கு ரெண்டனா செலவாகுது அது பழைய கடன் என் தங்கச்சி ஒருத்தி ஆதரவு இல்லாத நிலைமையில் தன்னுடைய மகனோடு என் வீட்டில் வந்திருக்கிறா அவளுக்கும் அவள் மகனுக்கும் ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது தர்மம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டனா செலவு பண்ணுறேன் அது வட்டிக்கு கொடுக்குறது மாதிரி பிற்காலத்தில் அவங்க எங்களை காப்பாற்றுவாங்க அந்த வகையில் நான் திருப்தியோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் ராஜாவுக்கு அர்த்தம் புரிய ஆரம்பித்து தான் அந்த பெரிய நிலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி அந்த பெரியவருக்கே தானமாக கொடுத்துட்டாராம் இப்போ உழுதவருக்கே நிலம் சொந்தமாகிட்டுது அன்னையிலேருந்து அரசனுக்கும் ஆறுதல் கிடைச்சிதான் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க எட்டனா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி காலத்தை தள்ளுறதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த கதையை சொல்கிறதாக யாரும் தப்பாக நினச்சிக்கக்கூடாது கிடைக்கிறத எப்படி பங்கு போடுறார் எப்படி திருப்தியாக வாழறார் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அது மாதிரி இன்றைக்கு இந்த பொங்கல் திருநாளில் உழவர்கள் மனசு மகிழ்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அது எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதனால் அவர்கள்ட்ட இருந்து நாம் வந்து பாடம் கற்றுக்கணும் சில உழவர்கள் வந்து தங்கள் நிலத்தில் விளையிறத தாங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட விற்றுட்டு சந்தையில் போய் வேறு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து தான் இவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட விவசாயிகள்லாம் இது உண்டு பங்கிடுகிற பண்பை உழவர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஆள் நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தானா உங்கள் நிம்மதிக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் இன்னொருத்தர் என்கிட்ட இருந்தது பூராவையும் என் பிள்ளைங்களுக்கு சமமாக பங்கு போட்டு கொடுத்துட்டேன் என
அப்படின்னு இருக்கான் அவ்வளவும் பணமாகவே இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இல்லைங்க அவ்வளவும் கடன் அதை தான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் பிள்ளைங்க கிட்டே அப்படின்னு நானும் எது ரொம்பவும் கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படின்னு தோணுது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் சண்டை நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் சண்டை ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் சமாதானத்துக்காக தான் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க வாழறதுக்காக பிறந்த மனுஷன் லட்சியத்துக்காக உயிரை விட தயார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருப்பான் அப்படி உயிரை விடுறவங்கள நாமளும் பாராட்டுவோம் ஆனால் ஒன்றும் இல்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போடுறவங்களெல்லாம் அப்படிப்பட்டவங்களையும் சரி உயிரை விடுறவங்களையும் சரி என்னென்னு சொல்கிறது யுத்தங்களாலேயும் சண்டைகளாலேயும் நாம் அடையிறது என்னங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இழக்கிறது என்ன தெரியுமா ஏராளமான உயிர்கள் ரத்தம் சிந்துறதுக்கு நான் தயார் அப்படின்னு மாறுதட்டி சொல்லலாம் ஆனால் ரத்தம் சிந்தனா உயிர் காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை அதாவது உயிர் வந்து நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் இல்லை இழக்கிற ரத்தத்தை ஈடு கட்டினா தான் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் அதனால் இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்கிற கட்டாயம் ஏற்பட்டு போச்சு அதோடய விளைவாக புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுதான் செயற்கை ரத்த பொடி இப்போ இந்த திடீர் சாம்பார் பொடி திடீர் ரசப்பொடி திடீர் காப்பி பொடி இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி இது திடீர் ரத்த பொடி இஸ்ரேல் வந்து ஒரு சின்ன நாடு மக்கள் தொகை குறைச்சல் அதோட போர்கள் வேறு அதனால் காயம்பட்டவங்களை காப்பாற்றியே தீர வேண்டிய கட்டாயம் காப்பாற்றணும்னா ரத்த இழப்பை தடுக்கணும் அப்படின்னா உடனடியாக புது ரத்தம் செலுத்தி ஆகணும் திடீர்னு ரத்தம் வேணும்னா எங்கே போகிறது அதுவும் கிடைக்கிற ரத்தம் சேர்கிற குரூப்பாக இருக்கணும் ஒரு வேடிக்கை பார்த்தீங்களா நான் வேறு குரூப்பு நீ வேறு குரூப்புன்னு இவன் சண்டை போடுறான் இதில் அடிபட்டவனுக்கு ரத்தம் கொடுக்க போனால் அதுலேயும் அது வேறு வேறு குரூப்பாக இருக்குது அது ரத்தமும் வேறு வேறு குரூப்புன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்குது எந்த குரூப்பு ரத்தம் வேணும் அது உடனடியாக கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட கஷ்டம்லாம் நமக்கு வந்துடுது இதுக்காக தான் விஞ்ஞானிகள் இந்த ரத்த பொடியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஆள் அடிபட்டு போட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு ரத்தம் கிடைக்கல உடனே என்ன பண்ணலாம் இந்த சுத்தப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை கொஞ்சம் எடுத்துக்க வேண்டியது அதில் இந்த ரத்த பொடியை கரைக்க வேண்டியது இப்போ இந்த செயற்கை ரத்தம் வந்து தயாராகிட்டுது இதை அந்த ஆள் உடம்பில் ஏற்றி விட்ற வேண்டியது இயற்கையாக நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ரத்தம் என்னென்ன வேலை செய்யுதோ அதே வேலையை இதுவும் செய்யும் அதாவது ஆக்சிஜனை உடம்பில் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த வேலையை இந்த செயற்கை ரத்தமும் செஞ்சுடுது ஆனால் ஒரு விஷயம் இந்த செயற்கை ரத்தம் ஒரு அவசரத்துக்கு தான் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒரு முதல் உதவி மாதிரி அதை அப்படியே நிரந்தரமாக விட்டுற முடியாது பின்னாடி வந்து தேவையான குரூப்பு உண்மையான ரத்தம் கிடைச்ச உடனே அதை செலுத்திக்கணும் உண்மையான ரத்தத்தை இருபதுலேருந்து நாற்பது நாள் வரைக்கும் தான் பாதுகாக்க முடியும் அதுவும் குளிர் பதனை பெட்டியில் அதுக்குள்ளே உபயோகப்படுத்தலைன்னா அது வீணாக போய்டும் இந்த ரத்த பொடி அப்படி இல்லை எவ்வளோ நாள் வேணும்னாலும் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் குளிர் பதனை பெட்டியும் தேவையில்லை ஆனால் ஒன்றும் இது தண்ணியில் கலந்து செயற்கை ரத்தமாக ஆக்கிவிட்டா அதோட வலு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தான் அதாவது மூணு நாள் அதுக்குள்ளே அந்த ஆசாமியை எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போய் உண்மையான ரத்தத்தை கொடுத்துடணும் சண்டையில் அடிபடுறவங்க சாலை விபத்தில் அடிபடுறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அவசரத்துக்கு கை கொடுத்து உதவுறது இந்த செயற்கை ரத்த பொடி அதுக்கப்புறம் நாம் கொடுக்குற ரத்தம் தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் இன்றைக்கி வந்து ரத்தத்தை தானமாக கொடுக்க தயாராக இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் ஏராளம் எவ்வளவு ஆக்சிடெண்ட்டு ஆப்ரேஷன் இதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களை வந்து காப்பாற்றுறது நாம் தானமாக கொடுக்குற ரத்தம் தானே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒரு ஆள் மேலே மோதி விட்டுது பார்த்து வரக்கூடாதா அப்படின்னா அந்த ஆள் நீ தான் பார்த்து நடக்கணும் ஏன்னா இருபது வருஷமாக நான் அந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஆகிவேன் இதுக்கு அவன் சொன்னான் நீ தான் பார்த்து ஓட்டணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக நான் இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் பெரிய அரண்மனையில் தான் இருக்கிறார் எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் எல்லோரும் சொல்கிறது எப்படி தெரியுமா பிச்சைக்கார ராஜா அப்படி ஒரு பேர் அவருக்கு நிலச்சி போச்சு ஜனங்களும் சரி மற்ற தேசங்களில் உள்ளவங்களும் சரி அவர் அந்த பேர் சொல்லியே குறிப்பிடுறது வழக்கமாக போட்டுது இது அவருக்கு ரொம்ப கவலையாக போச்சு என்ன இது நம்மளை தேடி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் நாம் சோறு போடுறோம் நம்ம புகழ்ந்து பாடல் ஏற்றி கொண்டு வர்ற புலவர்களுக்கெல்லாம் அவங்க எப்படி வந்தாலும் ஒருவேளை சோறு போடணுங்கிறது உத்தரவு இவ்வளவுலாம் செஞ்சும் நம்மளை போய் பிச்சைக்கார ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே அது ஏன் எதுக்காக இப்படி சொல்கிறாங்க இதுதான் ராஜாவுக்கு குழப்பம் சரி இதை பற்றி நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்டே கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் இந்த விஷயத்தை போய் அவ
சரி சாதாரண குடிமக்கள் கிட்ட இதை பற்றி கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் கேட்கலாம் ஆனால் அவங்க யாரும் ராஜா முன்னாடி வந்து நின்று தைரியமாக பேசக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை ராஜாவோட குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக போச்சு கடைசியாக அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதாவது இதை பற்றி ஒரு பிச்சைக்காரங்கிட்டே கேட்டு பார்த்துட்டா என்ன இதுதான் அவர் பண்ண முடிவு உடனே மாறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு நகரவலம் போனார் ஒரு பிச்சைக்காரனை கண்டுபிடிச்சார் இதை பாருப்பா நம்ம ராஜாவை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னே சொல்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கான பதில இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உடனே இவருக்கு சந்தோஷம் உண்மையை அவங்ககிட்ட சொன்னார் நான் வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா இப்போ நீ என் கூடவே வந்துடு அரண்மனையிலேயே தங்கிக்கோ முப்பது நாள் கழித்து எனக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் அரண்மனையில் ஒரு மூளையில் அவன் தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தார் தினம் ரெண்டு வேலையும் இவனுக்கு சோறு போடுங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா கொடுத்த இடத்துல போய் உக்காந்துக்கிட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் தினமும் அந்த அரண்மனையில் நடக்கிறதையெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு வந்தான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி முப்பது நாள் முடிஞ்சுது ராஜா வந்தார் என்ன என்னோட கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டியாண்ணார் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா என்னை எல்லாரும் பிச்சைக்கார ராஜான்னு சொல்கிறாங்களே அது நியாயமாக படுதா உனக்குன்னு கேட்டார் நியாயமாக தான் படுது சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் பிச்சைக்கார ராஜா தான் என்ன தான் நீங்கள் வசதியோடவும் படைபலத்தோடவும் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எங்கள் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஆசாமி தான் அப்படின்னு அடித்து சொல்லிவிட்டான் அந்த ஆள் ஏனால் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டார் இவர் அரசே ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ராஜ பரம்பரைன்னா உடனே உங்கள் கழுத்தில் கிடக்கிற முத்து மாலையை கழட்டி பரிசாக கொடுத்துருப்பீங்க பொண்ணையும் மணியையும் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலை என்னை ஒரு மூலையில் உட்கார வச்சு ரெண்டு வேலை சோறு போட சொன்னீங்க உங்களை தேடி யார் வந்தாலும் யார் வந்து பாராட்டி பேசினாலும் அல்லது பிரச்சனைகளை சொன்னாலும் நீங்கள் செய்கிற ஒரே காரியம் சோறு போடுறது தான் பிச்சைக்காரனுக்கு சோறு மட்டும்தான் உலகம் உங்கள் விஷயத்துலேயும் நீங்கள் அப்படி தான் நினைக்கிறதாக தெரியுது நல்லா கவனிங்க எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சோறு தான் முடிவுன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் சந்தேகம் இல்லாத எங்களை சேர்ந்த ஆள் தான் அப்படின்னு விட்டான் அந்த பிச்சைக்காரன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜா தன்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் தேர்த்திக்கிட்டாரான் பசின்னு வர்றவங்களுக்கு சோறு தான் போடணும் அது தப்பு இல்லை பாராட்ட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சோத்தையே போட்டு அனுப்புனா இப்படி தான் பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் தினமும் யாராவது ஒருத்தரை தன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவார் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புவார் முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு விருந்தாளியோட வீட்டில் போய் இவர் நிற்கிறது வழக்கம் அந்த அம்மாவும் இவருக்காக தயார் பண்ணி வச்சுருந்ததை இவர் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற விருந்தாளிக்கு போட்டுருவாங்க விருந்தாளி சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் இவர் மனைவிகிட்ட உனக்கு சிரமம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவார் பல நாள் இப்படி நடக்கும் ஒரு நாள் அவரை தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியல சார் அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ரொம்ப பரிதாபமாக ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத வச்சு தான் அந்த ஆள் எப்படிங்கிறத நாம் முடிவு பண்ணுறோம் ஆளுமைன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு வந்து சூழ்நிலைகளை ஆளுகின்ற தன்மை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறார் ஒரு உளவியல் நிபுணர் சரி ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை உருவாக்குகிற விஷயங்கள் என்னென்ன பிறப்பு வளர்க்கப்பட்ட விதம் படிப்பு நண்பர்கள் சமுதாயம் இப்படி நிறைய உண்டு ஆளுமையின் அடிப்படையில் சில மன நோய்கள் உண்டாகுது அதெல்லாம் என்னென்னங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஃப்ரனாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று இந்த கோளாறு உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா அதிக உணர்ச்சி சந்தேகம் பொறாமை இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் வளைஞ்சி கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களோட இணக்கமான உறவு இருக்காது அவங்க செய்கிற தப்புக்கெல்லாம் அடுத்தவங்கள வந்து குறை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு ரகம் அடுத்தது வந்து ஸ்கிசாய்டு ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோளாறு உள்ளவங்க அடுத்தவங்களோட பழக கூச்சப்படுவாங்க சின்ன வயசுலேயே இது ஆரம்பமாகிடுது பகல் கனவுலேயே சஞ்சரிப்பாங்க அவங்களுடைய விரோதம் கோபம் இதை கூட வெளியில் காட்டிக்க முடியாமல் இருப்பாங்க இவங்களுக்கு அகமுகம் பிரச்சனைகள்லேருந்து ஒதுங்கி எதுலேயும் ஈடுபாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் அடுத்தது சைக்ளோதமிக் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா உணர்ச்சிகளில் ஏற்ற தாழ்வு அதிகமாக இருக்குமா சில சமயம் பார்த்தா மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க சில சமயம் சோகமாக உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்துக்குவாங்க இன்னொரு வகை என்னென்னா எண்ணெய் பீடிகை ஆளுமை அப்படின்னு பேர் வ
இவங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் வரன்முறைக்கும் மற்றவங்க கட்டுப்படணும்னு நினைப்பாங்க இந்த நிலைமை நீடிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுமா அலைக்கழிக்கிற எண்ணங்கள் திரும்ப திரும்ப ஒரே செயலை செய்ய தூண்டுற மன தளர்ச்சிக்கு ஆளாகிடுறாங்க அடுத்தது ஹிஸ்டீரியா ஆளுமை சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசுப்படுத்தி நாடகமாக்குற நடிகர்கள் இவங்க உணர்ச்சி அதிகம் உள்ளவங்க இவங்க மன எழுச்சியில் பக்குவமின்மை குழந்தைத்தனம் முதிர்ச்சியின்மை எல்லாம் இருக்கும் தன்னலம் மிக்க குணம் பிறர் வந்து தன்னை மட்டுமே கவனிக்கணும்னு நினச்சி செயல்படுறது இதெல்லாம் இவங்க அடையாளம் அடுத்த ரகம் எப்படின்னா வளர்ச்சியற்ற ஆளுமைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்களோட இணங்கி போக முடியாதவங்க அறிவு மன எழுச்சி சமூக உறவு இதில் எல்லாம் போதுமான வளர்ச்சியையும் நிறைவையும் பெற முடியாதவங்க இவங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது பிச்சைக்காரங்க குற்றவாளிகள் இவங்கக்கிட்டலாம் இது மாதிரியான ஆளுமை அதிகமாக இருக்குமா அடுத்தது என்னென்னா சோறு உடைய ஆளுமை எதுலேயும் உற்சாகம் இல்லாமல் சோர்ந்து போயிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வலிமை இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சி அடையிறது வாழ்வின் சுவையை வந்து அனுபவிக்க முடியாதவங்க இன்னொரு ரகம் இது வந்து கொதித்தெழும் ஆளுமைங்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆத்திரம் குரோதம் வன்செயல் இதிலெல்லாம் ஈடுபாடு இப்படி உள்ளவங்க நத்தை வகை ஆளுமை அப்படின்னு ஒன்று அடுத்தவங்க மேலே விரோதம் இருக்கும் அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதை அப்படியே வெளியில் காட்டாமல் அதே சமயம் அமைதியான முறையில் வெறுப்பை வெளிக்காட்டுற ரகம் இவங்கெல்லாம் பேசாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டே நினச்சதை நிறைவேற்றிக்கிடுவாங்க முன்ஜாக்கிரதை ஆளுமை அப்படின்னு ஒரு ரகமாக பாதுகாப்பின்மை சந்தேகம் முழுமையின்மை அறவேக்காட்டுத்தனம் இந்த மனப்போக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அகம்பாவம் பிடிவாதம் எச்சரிக்கை எல்லாம் அளவுக்கு மீறி இருக்கும் இது வரைக்கும் நாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஆளுமை பண்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டுதுன்னா ஆளுமை கோளாறுகள் ஏற்படும் அதன் அடிப்படையில் மனவியாதிகள் வருமா அதனால் இணக்கமான எல்லாரும் விரும்புகிற இயல்பான ஆளுமையை பெறுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது மனோதத்துவ நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை ஒருத்தர் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டரை தேடிட்டு வந்தாராம் டாக்டர் எனக்கு மனசில் ஏதோ வியாதி ஆளுமை கோளாறு அதாவது எனக்கு சீக்கிரமாக செத்து போனால் தேவையில்லைன்னு தோணுது அப்படின்னாராம் உடனே அந்த டாக்டர் சரி அப்படின்னா இங்கேயே இருங்க நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் அப்படின்னாராம் ஆஃபீஸை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிற சமயத்தில் ஒருத்தர் கடைக்கு போய் ஸ்வீட்டு வாங்கினார் சரி வீட்டுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு தான் வாங்கிட்டு போகிறார் அப்படின்னு மற்றவங்க நினச்சாங்க அவர் அப்படி செய்யலை அந்த இடத்துலையே பொட்டலத்தை பிரித்தார் திருட மாதிரி அப்படியே சுற்றி ஒரு தரம் பார்த்துக்கிட்டார் யாரும் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிவிட்டு அவசர அவசரமாக அதை அப்படியே போட்டு முழுகிவிட்டு கையை தொடச்சிக்கிட்டு நல்ல புள்ள மாதிரி நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் யாருன்னா அவரோட பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது சில பேருக்கு தான் தெரியும் அதாவது அவர் உடம்பில் சர்க்கரை உடம்பில் சர்க்கரை இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொல்லிவிட்டாராம் அதனால் வீட்டில் சர்க்கரையே இவர் கண்ணில் காட்டுறதில்ல அதனால் இவர் யார் கண்ணிலையும் படாமல் இப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் செய்கிறது வழக்கம் யாருக்கும் தெரியாமல் இப்படி ஸ்வீட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவர் பாட்டு போயிடுறது இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறுதலான தகவல் இன்னைக்கு அது என்னென்னா நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் நம்ம உடம்பில் உள்ள சில கோளாறுகளுக்கும் அப்படி என்ன தான் சம்மந்தம் இருக்குது இதை பற்றி சமீபத்தில் சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது ஏன்னா சர்க்கரைன்னாவே விஷம் மாதிரி அதை பார்க்குறவங்களும் சில பேர் உண்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வயத்தில் பூச்சி உண்டாகிறதுலேருந்து பெரியவங்களுக்கு நீரழிவு வர்ற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சர்க்கரை தான் காரணம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை வியாதி இருதய நோய் பித்த நீர் பை நோய் இதெல்லாம் வந்து சில நோய்கள்லாம் நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரைக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்படி சம்மந்தம் உண்டுங்கிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆதாரம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரே ஒரு சம்மந்தம் தான் உறுதியாக இருக்கு தான் அதுவும் இந்த பல் சிதைவு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கரை சாப்பிட்றதுக்கும் இந்த பல் சிதைவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் உறுதியாக சொல்கிறாங்க சர்க்கரைன்னா நாம் சாப்பிட்ற ஜீனி மட்டும் இல்லை பழம் காய்கறி பால் தேன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குது கேரட்டு கொடுக்குற சத்தில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் சர்க்கரை ஆப்பிள் கொடுக்குற சக்தியில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் சர்க்கரை இது ஜீனி சர்க்கரை இது ஆப்பிள் சர்க்கரை அப்படிங்கிற வித்தியாசம்லாம் உடம்புக்கு கிடையாது ரெண்டுமே உடனடியாக வந்து சக்தி கொடுக்குது ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையில் வந்து பதினாறு கலோரி தான் சத்து இருக்குது அதிகமாக சர்க்கரை சாப்பிட்டா நீரிழிவு வந்துடுங்கிறது தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் டயபட்டீஸுங்கிறது ஒரு மெட்டபாலிக் டிசார்டர் அவ்வளவுதான் அதாவது நாம் சாப்பிட்ற சர்க்கரையை நம்ம உடம்பு திறமையாக உபயோகப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் அதிகமாக இனிப்பு வேணாம்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே உடம்பால் முடியாத ஒன்று மறுபடியும் அது தலையில் சுமத்தி அதிகமாக வேலை வாங்க வேணாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் 
ஆகாரத்தில் அதிகமாக சர்க்கரை இருந்தால் அதனால் உடனே சர்க்கரை வியாதி வந்துடும்ங்கிறதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக போதுமான ஆதாரம் இல்லை அதனால் எப்போவாவது அதிகமாக ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டுட்டா ஐயோ அதிகமாக சாப்பிட்டோமோ என்ன பண்ண போகுது தெரியலையே அப்படின்னு நினச்சி மனசை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டியதில்லை பொதுவாக எதுவுமே அதிகமாக வேண்டாம் எல்லாம் சீராக இருந்தால் போதும் நீரழிவுங்கிறது புதுசாக வந்துட்ட ஒரு நோய் இல்லை ரொம்ப காலமாகவே இருக்கிற ஒன்று தான் நம்ம முன்னோர்கள் இதை மதுமேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவங்களே சில வழிமுறையை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னென்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாவக்காய் முள்ளங்கி அருகம்புல் அவ்வளவுதான் வெள்ளை முள்ளங்கி இருக்குல்ல அதை வாரத்துக்கு மூணு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நூல் கோல் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா முள்ளங்கி சாறு ஒரு ரவுண்ட்ஸு சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ரத்தத்தில் சேர்கிற சர்க்கரை அளவு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துது சிறுநீரில் காணப்படுகிற சர்க்கரை அளவையும் சமநிலைப்படுத்துது தினமும் ஆகாரத்தில் கோதுமை கேழ்வரகு வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை சோயாபீன்ஸ் எது கிடைக்கிதோ சேர்த்துக்கலாம் இப்படிலாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் அப்புறம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கடையில் போய் நின்றுக்கிட்டு ஸ்வீட் வாங்கி திருட்டுத்தனமாக சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு வராது ரெண்டு ஆசாமிகள் கடற்கரையில் உட்காந்து சாவகாசமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தருக்கு தெரியாமல் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்றதே எப்பவும் வந்து இடைஞ்சல் தான் சார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் அப்படி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் வீட்டுக்காரி கண்ணில் போட்டு விட்டுது அதுக்கப்புறம் ஒரே ரகலையாக போச்சு அப்படின்னாராம் எனக்கு கூட அப்படி தான் சார் ஆகிட்டுது ஒரே ரகலை அப்படின்னாராம் இன்னொருத்தர் நீங்கள் சாப்பிட்டதும் உங்கள் வீட்டுக்காரங்க கண்ணில் போட்டு விட்டு தான் சார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் அப்படி இல்லை சார் கடைக்காரர் கண்ணில் போட்டு விட்டுதோ நான் அவருக்கு தெரியாமல் அந்த ஸ்வீட்டை அவர் கடையிலேருந்து எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தாராம் இந்த ஆள் ஒருத்தர் முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக வந்தார் என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தங்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இனிமேல் நமக்குள்ளே எந்த சம்மந்தமும் வேணாம்னு நட்பை முறிச்சுட்டு வந்துட்டேன்னா நண்பர்கள்னு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு வரத்தான் செய்யும்னு கருத்து வேறுபாடு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதை பற்றி நிபுணர்கள் சில யோசனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு முதல் விஷயம் என்னென்னா உங்கள் நண்பனுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா அதை நீங்களே நேரடியாக சொல்லுங்கள் அல்லது உங்கள் கைப்பட கடிதம் எழுதுங்க அதாவது நேரடி தொடர்பு முக்கியம் அதை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் மூலமாக நண்பர்களுக்கு சேதி அனுப்புனா நீங்கள் சொல்கிற செய்தி அப்படியே போய் சேராது அது சேதமாகிடும் கூட்டி குறைச்சி சொல்லிவிடுவாங்க அது குழப்பத்தில் கொண்டாந்து விட்டுரும் இது ஒரு யோசனை ரெண்டாவது யோசனை என்னென்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யும் பொழுது உங்கள் நண்பரையும் சேர்த்துக்குங்க அவருக்கும் அதில் ஒரு ஈடுபாட்டை உருவாக்குங்க மூணாவது யோசனை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர் மகிழ்ச்சி அடைகிற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும் சின்ன சின்ன செயல்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நமக்கு எதுவும் செய்யலையே நாம் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நாலாவது யோசனை என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா அல்லது உங்கள் நண்பருக்கு ஒரு பிரச்சனையா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணுங்க நம்ம யோசனையும் கேட்கப்படுதே அப்படிங்கிற நினைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவை உண்டாக்குமா ஐந்தாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் நீங்கள் உடனே அவசரப்பட்டு நீ செய்கிறது தப்புன்னு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவர் அதை செய்கிறதுக்கான நியாயங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் ஆறாவது யோசனை உங்கள் நண்பர் என்ன சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக கேளுங்க அவர் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவர் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி மூணு விதமாகவும் அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படணும் ஏழாவது யோசனை என்னென்னா உங்கள் நண்பர் உங்கள்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அதுக்காக உடனே நீ சொல்கிறது சரியில்லை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் மறுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவர் சொல்கிறத கேட்கணும் பொறுமையாக சிந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லணும் இப்படிலாம் நடந்துக்கிட்டால் நண்பர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்னு வல்லுநர்கள் தொகுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த யோசனைகளை எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்கள் உண்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில நுட்பங்களை கையாள்றது உண்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த டாக்டர் சின்ன வயசுலேருந்து என் கூட பழகினவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைபுரியாத நண்பர்கள் இருந்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் எங்கள் நட்பு கெட்டுப்படக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு விதத்தில் கர்வம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பணம் பதவி புகழ் பணம் அதிகமாக வந்தால் கர்வம் வரலாம் பதவி பெருசாக வந்துட்டுதுன்னா கர்வம் வரலாம் புகழ் அதிகமாக போனாலும் கர்வம் வரலாம் இந்த மூணு வகையான கர்வத்துக்கும் இடம் கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சிறந்த மனிதர்கள்
ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு மாளிகையை கட்டினா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா நினச்சா அது முடியாத காரியமா சரி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிங்க அப்படின்னார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கக்கிட்ட அவங்கெல்லாம் ஓடி போய் விசாரித்தாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு வயசான கிழவிக்கு சொந்தம் வயசான அம்மாவுக்கு சொந்தமா அந்த அம்மா தான் அதில் ஒரு குடிசையை போட்டு குடியிருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நிலத்துக்கு வந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அதை அந்த வயசான அம்மா கிட்டே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா ஆனால் அந்த அம்மா இது எங்கள் பூர்வீக இடம் இதை விற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுது சரி ரெண்டு பொங்கு விலை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னாங்க அப்படியே சொன்னாங்க அரண்மனை ஆட்கள் அதுக்கும் சம்மதிக்கலை அந்த அம்மா இதை கேள்விப்பட்டதும் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய ஆளுங்களை கூப்பிட்டார் போய் அந்த குடிசையை பிரித்து எறிங்க காசுலாம் ஒன்றும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு கற்றுனார் அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷம் அரண்மனை ஆசாமிகள் போனாங்க குடிசையை பிரித்து எறிஞ்சாங்க அந்த வயசான அம்மா இருக்குது அதுவும் அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அரச மாளிகையை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அந்த வயசான அம்மா பாவம் ராஜாவே இப்படி பண்ணால் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க அவர் இவங்க சொன்னதை கேட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவே இந்த ஞானியை கூப்பிட்டார் புதுசாக ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கிறேன் வந்து பாருங்கன்னு சரின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் ஒரு நாள் அந்த மாளிகைக்கு போனார் சும்மா போகல ஒரு கழுதையையும் ஓட்டிகிட்டு போனார் கொஞ்சம் சாக்குகள் வெத்து சாக்கு அதையும் எடுத்து கழுத முதுகில் போட்டு கழுதையை ஓட்டிகிட்டு போகிறார் ராஜா பார்த்தார் அவருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன இது மாளிகைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டா கழுத சாக்கு இதெல்லாம் கூட்டு வராரு ஒன்றும் புரியலேன்னு நினச்சார் எதுக்காக இதெல்லாம்னு கேட்டார் அரசருடைய தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு இவர் இது என்ன வேடிக்கையான கோரிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இருந்தாலும் மண் தானே கேட்குறாரு எடுத்துகிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினச்சார் சரின்னு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் தோட்டத்துக்கு போனார் மண்ணை வெட்டினார் சாக்கில் போட்டு நிரப்புனார் ராஜாவை கொஞ்சம் கிட்டே வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இந்த மண் மூட்டையை தூக்கி கழுதியோட முதுகில் வைக்கணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கன்னார் ஓ பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்டே போனார் மூட்டையை தூக்கி பார்க்குறாரு முடியல திணறி போயிட்டார் இப்போ அந்த ஞானி பேசினாராம் அரசே இந்த ஒரு சாக்கு மண்ணையே உங்களால் தூக்க முடியல அந்த கிழவிகிட்ட இருந்து அந்த அக்கிரமமாக அபகரித்த இந்த தோட்டம் பூராவையும் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே அது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தப்பட்டாராம் அந்த வயசான அம்மாவை உடனடியாக வரவழைச்சார் தாயே தப்பு பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இன்னையிலேருந்து இந்த மாளிகையும் தோட்டமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் போகிறப்ப இந்த உலகத்துலேருந்து என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ரொம்பவும் அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை கர்வப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உபதேசம் ஒரு பெரிய மனுஷன் சாக கிடந்தார் ரொம்பவும் அழுதார் ஏன் அழறிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க நான் சாகிறதுக்காக கவலைப்படலை நான் வந்து நம்ம ஜனங்களுக்காக எவ்வளவோ காரியம்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தேன் நான் செஞ்சுட்டு வந்த சேவையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க அது யாரால் முடியும் அதை நினச்சி தான் அழறேன் அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தார் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சேவையை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இளைஞர் பட்டாளம் தயாராக இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் கவலை என்னென்னா அப்படின்னு இழுத்தார் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் அவர் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அதுதான் எங்களுக்கு இன்னமும் புரியாத புதுராக இருக்குது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த காலத்து புள்ள ஒருத்தன் தன்னோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னான் அப்பா நான் உனக்கு உதவி செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன உதவி செய்யணும்னு சொல்லு அப்படின்னா நீ சும்மா இருந்தால் அதுவே எனக்கு செய்கிற பெரிய உதவிடா அப்படின்னார் அப்பா சும்மா இருக்கிறதும் ஒரு உதவி தான் அது மாதிரி மௌனமும் ஒரு சமூக சேவை தான் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் நமக்கு வந்து ஐந்து புலன்கள் இருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு சேவி இந்த அஞ்சுலேயும் அதிகப்படியான வேலை எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வாய்க்கு தான் ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வேலை இப்போ கண்ணுக்கு பார்க்குறது மட்டும்தான் வேலை காதுக்கு கேட்குறது மட்டும்தான் வேலை மூக்குக்கு வாசனை அறியறது தான் வேலை உடம்புக்கு உணர்றது மட்டும்தான் வேலை ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதும் அது தான் பேசுகிறதும் அது தான் அதாவது வாய் ஒன்று தான் கர்மேந்திரியமாகவும் இருக்குது ஞானேந்திரியமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் உட்காந்தா எந்தெந்த ஆகாரம் என்னென்ன ருசின்னு அறிவிக்கிற வேலையும் செய்யுது சபையில் உட்காந்தா பாடுறது பேசுகிறது சிரிக்கிறது இது மாதிரியான வேலையும் செய்யுது 
இன்னொரு வித்தியாசம் கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வேலை செய்கிறதில்ல ஒரு ரோஜா பூ பார்த்தா உடனே மூளை மூக்கு அப்படியும் இப்படியும் அசைய ஆரம்பிக்கிறதில்ல ஒரு சங்கீதத்தை கேட்ட உடனே காது ஆட ஆரம்பிக்காது ஆனால் வாய் அப்படி இல்லை அது பேசினாலும் சரி சாப்பிட்டாலும் சரி அசைஞ்சு தான் ஆகணும் ஆக மற்றதை விட வாய்க்கு வேலை ஜாஸ்தின்னு தெரியுது சாப்பிட்றது பேசுறது அப்படின்னு ரெண்டு காரியம் அதுக்கு இப்படி ரெண்டு காரியம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டையும் பாதியாக குறைச்சிக்கணுங்கிறது கடவுள் அபிப்பிராயமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் காஞ்சி பெரியவர் ஆனால் இப்போ நாம் அப்படியாக நடந்துக்கிறோம் அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கிறோம் நாம் சாப்பிட்றதும் அதிகம் பேசுகிறதும் அதிகம் ரெண்டு வேலையையும் தேவைக்கு அதிகமாகவே செய்கிறோம் வாய் தான் ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்கடு அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் உலகமும் நல்லாயிருக்கும் மௌன விரதம் இருக்கிறதெல்லாம் எதுக்காக நினைக்கிறீங்க இதுக்காக தான் இந்த காலத்தில் மௌனமாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் மகத்தான தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சத்தம் அதிகமாக போய் தான் சவுண்டு பொல்யூஷன் வருது அது மட்டும் இல்லை மௌனமாக இருந்தால் சண்டை சச்சரவே வராது மௌனம் கலக நாஸ்தி ஆக இதுவும் ஒரு சமூக சேவை தான் நமக்கு தான் வாய் இருக்குதேங்கிறதுக்காக வசமாக சாப்பிட்றதும் தப்பு வளவளன்னு பேசுகிறதும் தப்பு ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல் போதும் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ரெண்டு சொற்களை செலவு பண்ணாதே எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனால் ஒரு பயனும் விளையாது அப்படின்னு தெரிய வருமையானால் அந்த ஒரு சொல்லையும் விரயம் பண்ணாதே அப்படிங்கிறார் ஒரு அறிஞர் எல்லா குணங்கள்லேயும் மௌனம்தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் மௌனமாக இருக்கிறது மூலமாக மற்றவர்கள் குறைகளை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிக்கவும் முடியுங்கிறார் அவர் உண்மைதானே ஒரு பெரிய மேடை பேச்சாளர் பொது வாழ்க்கையில் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர் அவர் மனைவி ஒரு நாள் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தஞ்சி வருஷ காலமாக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட இந்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து தான் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையாக பத்தாம் தேதிக்கு அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் அன்னையிலேருந்து தான் அவர் மேடையில் பேசுகிறத நிறுத்தினார் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா ஒரு நண்பர் அவசரமாக என்கிட்ட ஓடி வந்தார் அப்புறம் சொன்னார் என்னால் நம்பவே முடியல சார் என் பையனா இப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் உங்கள் பையன் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னால் முடியாத ஒரு காரியத்தை அவன் செஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னார் அது என்னென்னு தான் சொல்லுங்களேன் என்ன அஞ்சாவது வகுப்பில் அவன் ஒரே தடவையில் தேறிட்டான் சார் அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆகிருக்கான் அப்படின்னார் மூச்சு வாங்க கஷ்டப்பட்டு பரிசு எழுதுனது அவன் இவருக்கு ஏன் மூச்சு வாங்குது நம்மால் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை இன்னொருத்தர் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது சர்க்கஸ் பார்க்குறோம் ஒருத்தர் அந்த இடத்துல தொங்குறார் அது நமக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அது நம்மளால் முடியாத காரியம் நம்மளால் முடியாத ஒன்றை அடுத்தவர் எளிதாக செய்யும் பொழுது நாம் மருள்வது இயற்கை இதை தான் தொல்காப்பிய மருட்கை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த வியப்பு இருக்குதே இது நாலு வகையில் ஏற்படுறதாக தொல்காப்பியம் சொல்லுது அது என்ன நாலு வகை முதல் வகை எப்படின்னா புதுமையான அரிய செயல்களை செய்கிறது ரெண்டாவது வகை என்னென்னா பெரும் செயல்களை செய்கிறது மூணாவது வகை என்னென்னா மிக நுட்பமான செயல்களை செய்கிறது நாலாவது வகை என்னென்னா ஆக்கம் தரும் செயல்களை செய்கிறது புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கமோடு மதினம் சாலா மருட்கை நான்கே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் வந்து புதுசு புதுசாக எதை எதையோ கண்டுபிடிக்குது ஆரம்பத்தில் அது ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அது நமக்கு பழகி போடுது வானொலி பெட்டி புதுசாக வந்தப்போ ஒரு பெட்டி பேசுதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இப்போ யாரும் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்குறதில்ல மதினம் சாலா மருட்கை அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் வருது பாருங்கள் அதில் கருத்தாழம் உண்டு எதை பற்றியும் போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ளாத போது ஒருத்தர் வந்து ஆச்சரியப்படுறார் புரிந்து கொண்ட பிறகு ஆச்சரியம் வந்து மறைஞ்சி போடுது மிக நுட்பமான செயல்களும் நம்ம வந்து ஆச்சரியப்பட வைக்கும் ஒரு அரிசியில் ஒரு திருக்குறள் எழுதி காட்டுறாங்க ஒரு முட்டை ஓட்டுக்குள்ளே ஓவியம் தீட்டி காட்டுறாங்க கருங்கல் சிற்பங்களில் எவ்வளவு நுட்பமான வேலைப்பாடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் இது மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான அரிய செயல்களை செய்கிறது கூட வியப்பை உண்டு பண்ணும் குப்பை கூலங்களை கூட வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகிற பொருளாக மாற்றுகிறவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய செயல் வியப்பு அளிக்குது இடைக்காட்டு சித்தர் பாடின மூவடி முப்பதுங்கிற நூலில் வர்ற ஒரு பாடல் ஆற்றல் பிறர் அறிதலின் அகம் கிளர்வு உறுதலின் கற்று அறிப்பாணர் கெழுமிய கோடலின் தோற்றம் உருகவே போற்றல் சால் வியப்பே ஒருத்தருடைய ஆற்றல் தெரியாமல் இருந்தது அவருடைய அரிய செயலை பார்க்கும் பொழுது வியப்பாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே கிளர்ச்சி பாவலர்கள் இந்த இவர்களுடைய புகழை பாடி மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை 
ஆக எல்லா வகையிலும் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான வழிகாட்டுகிற ஒரு மெய்ப்பாடு தான் வியப்புங்கிறது இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி எப்படியெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஜெயிலில் கொண்டு வந்தாங்க ஜெயில் அதிகாரி அவனை ரொம்பவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தாரான் இவன் கேட்டான் ஏன் சார் அப்படி பார்க்குறீங்க நான் இப்போ இங்கே வர்றது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு ஜெயில் அதிகாரி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்போ இங்கே வந்ததில் எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லைப்பா ஏற்கனவே நீ இங்கேருந்து விடுதலையாகி போய் ஆறு மாதம் ஆச்சு இவ்வளவு லேட்டாக வர்றியே அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னாராம் ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சு விடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே நீ செஞ்சது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வகை அதுக்கு பதிலாக எது சரின்னு அவர் புரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது இன்னொரு வகை இந்த ரெண்டாவது வகை இருக்குது பாருங்கள் நிர்வாக இயலில் இது ரொம்ப முக்கியம் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா சக ஊழியர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட எப்படி பழகணும் தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட எப்படி பழகணும் வாடிக்கையாளர்கள்கிட்ட எப்படி பழகணும் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் செம்மையான உறவை ஏற்படுத்திக்கிறது எப்படி இதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில் திறமையான உறவு அப்படிங்கிறது எந்த வேலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த உறவுகளை வளர்க்கும் திறன் உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க மற்றவங்கக்கிட்ட உறவை பலப்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு தடையையும் சுலபமாக தாண்டி செய்கிற தொழிலில் முன்னுக்கு வந்துடலாம் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணி பார்த்தாங்களாம் பார்க்குற வேலையில் எது மாதிரி குணாதிசயம் உள்ளவங்க வேகமாக முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த கணக்கெடுப்பு வெவ்வேறு துறையில் வேகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கிற பல பேரை சந்தித்து இந்த சர்வேயை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிற உண்மை என்ன தெரியுமா ஒருத்தர் ஒரு வேலையில் இருந்தால் அது சம்மந்தப்பட்ட சப்ஜெக்ட் பற்றிய அறிவு முப்பத்தைந்து சதவீதம் இருந்தால் போதுமா ஆனால் உறவுகளை வளர்க்கக்கூடிய திறன் இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு அறுபத்தைந்து சதவீதம் வேணும் இப்படி உள்ளவங்க சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுறாங்களாம் அதனால் ஒருத்தருக்கு வேலை சரியாக புரியலைன்னா கூட விவரமாக மற்றவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படின்னு புரிஞ்சால் போதும் அவர் முன்னுக்கு வந்துடலாம் அலுவலகங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா இடங்கள்லேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்குள்ளேயும் இது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டுக்கு வெளியேயும் இது முக்கியம் அடுத்தவங்கக்கிட்ட பழகிறது எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காதவன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது இன்றைக்கி ஆயுதங்களால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்களை விட வார்த்தைகளால் காயப்படுத்தி கொள்ளுகிறவர்கள் தான் அதிகம் பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நீங்கள் இந்த பூமியில் பிறந்ததன் அர்த்தம் பூர்த்தியாகணும்னா அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தி விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குறார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு ரொம்ப அதிகம் சார் சக ஊழியர்கள்கிட்ட ரொம்ப சுமூகமாக நடந்துக்குவேன் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா அந்த சமயத்தில் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் செஞ்சுருவேன் சார் அப்படிம்பார் நான் அவர்கிட்ட சமீபத்தில் அப்படி ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் செஞ்சுருக்கேன் சார் போன வாரம் புதன்கிழமை ஆஃபீஸில் என் பக்கத்து சீட்டுக்காரருக்கு வயிற்று வலி உடனே நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் சார் அப்படின்னார் ஒரு அம்மா தெருவில் உட்காந்து என்னத்தையோ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா ஒரு சுஃபி ஞானி அவங்க பேர் என்னென்னா ரபியா அல் அடாவியா அந்த அம்மாவுக்கு கண் கூட தெளிவாக தெரியாது அந்த பக்கமாக வந்த சில பேர் இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வந்தாங்க என்ன தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு அந்த அம்மா அந்த கேள்வி அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னாங்களாம் உதவி செய்ய வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் எதை தேடுறோங்கிறது தெரியாமல் இப்படி ஏன் நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உதவ முடியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்ருக்காங்க சரி உங்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு குண்டூசி தொலைஞ்சி போச்சு அதை தேடுறேன் அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் கிடைக்கல உதவி செய்ய வந்தவங்களும் அழுத்து போட்டாங்க அப்புறம் கேட்டாங்க இதை பாருங்கம்மா இது ரொம்பவும் பெரிய தெரு அகலமான தெரு அதனால் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த இடத்துல அந்த குண்டூசியை தொலைச்சிங்க அதை சொல்ல முடியுமான்னாங்களாம் இதுக்கு அந்த அம்மா நீங்கள் மறுபடியும் அர்த்தமில்லாத கேள்வியை கேட்குறீங்க 
உங்கள் கேள்விக்கும் நான் தேடுறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னாங்களாம் இதை கேட்டதும் அவங்க ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க என்னம்மா நீங்கள் பைத்திய மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னாங்களாம் சரி உங்களை மறுபடியும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் அதை நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்புறம் எதுக்காக இங்கே வந்து தேடிட்டுருக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இங்கே தான் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே வீட்டுக்கு உள்ளே இருட்டாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து தேடுறேன் வெளிச்சம் உள்ள இடத்துல தானே தேட முடியும் அப்படின்னாங்களாம் அந்த ஞானி இந்த கதைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பெரியவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த தேடுதல்ங்கிறது ஒரு வியாதி அது வந்து நம்ம வந்து சதா அலைய வைக்கும் பைத்தியமாக மாத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு காலம் வந்து அது நிறைவு அடையவே அடையாது வாழ்வுங்கிறது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத சதா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு செயல் அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் கிடையாது எதையோ தேடணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் நமக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் குறிப்பாக எதை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியாது அப்படி ஏதாவது ஒன்றை தேடி அடைஞ்சிடுறோம்னு வச்சுங்க உடனே ஒரு அதிருப்தி வந்துடும் அதனால் வாழ்க்கைங்கிறது சளிப்பு நிறைந்தது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் ஒன்று அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆக இந்த தேடல்ங்கிறது நாம் ஒன்று அடைஞ்சாலும் அடையாவிட்டாலும் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு முடிவே கிடையாது இந்த உண்மையை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுடைய கருத்து ஏழையும் தேடுறான் பணக்காரனும் தேடுறான் நோயாளியும் தேடுறான் நோய் இல்லாதவனும் தேடுறான் அதிகாரம் உள்ளவனும் தேடுறான் அதிகாரம் இல்லாதவனும் தேடுறான் முட்டாளும் தேடுறான் அறிவாளியும் தேடுறான் ஆனால் யாரும் இதை தான் தேடி சாதிக்க போகிறோம் இது தான் முடிவு அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னதில்லை ஒன்று அடைஞ்சதும் இன்னொன்று தேட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அவ்வளோதான் அதாவது உங்களின் தேடுபவர் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கிறார் அவரை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் இதுதான் ஞானிகள் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருந்தான் இன்னொரு கைதி அவனை பார்த்து கேட்டான் ஏன்பா உன்னை பார்க்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து யாருமே இங்கே வர்றது இல்லையே உனக்கு சொந்தக்காரங்களே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டானான் ஏன் இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் உண்டு அவங்க என்னை பார்க்க வராதத்துக்கு காரணம் வேற அப்படின்ட்டுருக்கான் இவன் என்ன காரணம்னு கேட்டான் அவன் அதுக்கு இவன் சொன்னானான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க எல்லாரும் இங்கே உள்ளேயே இருக்கிறாங்க அப்படின்னானான் ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்பினார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்ட அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் உன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனித்து கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டில் நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியாக கேட்கல அதனால் மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளை ஆச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்ச நேரம் உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்டான் சில நாள் கழித்து குருகிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களையெல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன்னா குரு சிரித்தார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாள் அங்கே இரு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனால் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் அழுந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டு இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்போ எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளியை இந்த புல்லெலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இந்த பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாரான் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை 
மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆள தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்றானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுறத மட்டும் கேட்டையாக மாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்குறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுவிட்டாங்க அப்படின்னு நான் ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா ஒரு ஆசாமி வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் அங்கே ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறான் அதை பார்த்தேன் உடனே ஓடுறேன்னா எங்கேன்னு கேட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னா ஒரு ஆளை அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்த்தா உடனடியாக நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் உதவி அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்பத்திரி இன்னைக்கு விபத்துங்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது வாகன விபத்து வெடிகுண்டு விபத்து தீ விபத்து கட்டடம் சரியறது பூகம்பம் இப்படி நிறைய நடக்குது ஒரு விபத்தை பார்த்துட்டா நம்மளில் பல பேர் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புன்னு ஒதுங்கி போயிடுறதும் உண்டு சில பேர் துணிஞ்சு கிட்ட போய் உதவி செய்கிறதும் உண்டு அப்படி உதவி செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு உபயோகப்படுற தகவல் இது விபத்தில் காயமடைஞ்சவங்கள மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாமா முதல் வகை கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனது உயிருக்கு உடனே ஆபத்து தரக்கூடியது மூளை காயம் முகம் கழுத்து காயங்கள் இருதய நுரையீரல் காயங்கள் வயத்தில் உள்ளுறுப்பு காயங்கள் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு இதனால் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது முதல் வகை அப்படின்னு நாமளே மனசுக்குள்ளே முடிவு பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கெலாம் உடனடியாக வந்து முதல் உதவி கொடுக்கணும் தாமதப்படுத்தாமல் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுகிட்டு போயிடணும் இப்படி கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கிட்டால் அவங்களில் பல பேரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா முதல் உதவி விரைவாக கிடைச்சா உயிர் பிழைக்கக்கூடிய மார்பு காயங்கள் கைகால் எலும்பு முறிவு இடுப்பு முதுகெலும்பு காயம் சீரான இரத்த சேதம் இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து ரெண்டாவது வகையாக பிரிக்கணும் ஆபத்து இல்லாத சிராய்ப்புகள் சிறு காயங்கள் இரத்த உறைவுகள் இதனால் பாதிக்கப்படுறவங்க மூணாவது வகை ஒருத்தர் தலையில் அடிபட்டு நினைவு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு வாந்தி வர்றதுனால புறையேறி மூச்சு அடைப்பு உண்டாகும் இப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி வைக்கலாம் நாடி துடிப்பையும் எதைய துடிப்பையும் தொட்டு பார்க்கணும் அது குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நின்று இருந்தாலும் சரி அவர் மார்பை வந்து நிமிஷத்துக்கு எண்பது தடவை உள்ளங்கையால் அழுத்தி எதைய துடிப்பை வந்து மீட்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் கழுத்தில் காயம்பட்டாலும் ஆபத்து அதிகம் கழுத்துக்கடியில் ஒரு துண்டை மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன தலையணை அல்லது துணி மடிப்புகளை வச்சு கழுத்தை அதிகமாக அசையாமல் பார்த்துக்கலாம் முதுகெலும்பு முறிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவரை அதிகமாக அசைய விடக்கூடாது அதிகமாக அசைஞ்சால் தண்டு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டு கை கால் விளங்காமல் போயிடும் அவரை ஒரு கனமான போர்வை இல்லைன்னா பாயில் படுக்க வச்சு நாலு பேர் மெதுவாக தூக்கி மருத்துவ உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கையெலும்பு முறிஞ்சிருந்தா முறிஞ்ச பாகத்தை உடம்போடு சேர்த்து அசையாமல் கட்டி போடலாம் கால் எலும்பு முறிஞ்சிருந்தா மற்ற காலோடு சேர்த்து கட்டி போடலாம் முறிஞ்ச பாகம் தொங்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வீக்கம் உண்டாகாமல் இருக்கும் வெட்டு காயம் குண்டடிப்பட்ட காயம் இதிலெல்லாம் ரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் இரத்தம் வெளியேற வெளியேற ஆபத்து அதிகம் சுத்தமான துணியை பல மடிப்புகளாக மடித்து காயத்தின் மேலே வச்சு அழுத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும் இரத்தம் நின்ன உடனே காயத்துக்கு கட்டு போடலாம் சில சமயம் காயம்பட்ட பாகத்தை உயரமாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டா தான் ரத்த கசிவு நிற்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா சமயத்தில் உதவும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் விபத்து வந்து எந்த ரூபத்தில் எப்போ வரும்னு யூகிக்கவே முடியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் சார் என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னார் என்னென்னு விசாரித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பின்பக்கம் படிவோரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரோட்டில் விழுந்துட்டார் டிரைவர் அதை கவனிக்கல நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாருனார் கண்டக்டர் உடனே விசில் கொடுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அதுதான் சார் முடியாமல் போச்சுன்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்க தவறி கீழே விழுந்ததே அந்த கண்டக்டர் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு நண்பர் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்
அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் ஒரு அப்பா பகல் பூராவும் அலுவலகத்தில் வேலை ஓடி ஆடி உழைச்சிக்கிட்டு களைச்சி போய் ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே வீடு திரும்பினான் வீட்டு வாசலில் அவரோட மகன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னமும் தூங்கலை அப்பாவை வாசல்லையே தடுத்து நிறுத்தி அப்பா உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறான் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ் பிரச்சனைகளால் அழுத்து போய் திரும்புகிற அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துடுது என்னடா இப்படிலாம் கேளுன்னு உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாளா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் சட்டையை கட்டி மாட்டிவிட்டு குளிச்சுவிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்து உடையை மாற்றுகிற சமயம் அப்போ மறுபடியும் மகன் உள்ளே வந்து நிற்கிறான் அவர் முன்னாடியே அப்பா உனக்கு எவ்வளவு சம்பளங்கிறான் மறுபடியும் அப்பாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகிடுது மணிக்கு இருபது டாலர் போதுமா அப்படின்னார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் தர முடியுமா நான் மகன் இதுக்கு தான் என் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேட்டியா ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற உனக்கு எதுக்கடா பத்து டாலர் அப்படின்னு கத்தி விட்டு தொலைக்காட்சி பெட்டின் முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் மகன் வந்து நிற்கிறான் அப்பா ப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு பத்து டாலர் கொடுக்க முடியுமா மகனுடைய கண்களில் கண்ணீர் என்னடா அவன் கண்ணீரை காட்டி காரியம் சாதிக்கலாம்னு பார்க்குறியா ஒரு காசு கூட கொடுக்க மாட்டான் போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டான் மகன் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துக்கிட்டானான் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அப்பாவோட கோபம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிது பிள்ளைகிட்ட கோபமாக கத்துனது தப்பு தாங்கிறது புரிஞ்சுது அவனுக்கு எழுந்திரிச்சு போனான் படுக்கை இறக்கி போனான் மகனை பார்த்தான் அவன் தலையணையை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அவனை மெல்ல நெருங்கி அவங்ககிட்ட எதமாக பேசுகிறதுக்கு ஆரம்பித்தானான் எதுக்கடா அவனுக்கு பத்து டாலர் பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டானான் மகன் சொல்லியிருக்கான் இல்லை டாடி உனக்கு ஒரு மணி நேரம் சம்பளம் இருபது டாலர்னு சொன்னேன் நீ ஏற்கனவே எனக்கு கொடுத்த பாக்கெட் மணி பத்து டாலர் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீ இன்னொரு பத்து டாலர் கொடுத்தீன்னா அதையும் சேர்த்து இருபது டாலர் ஆகிடும் அந்த இருபது டாலரையும் நான் உனக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படி கொடுத்தா நீ ஏன் கூட ஒரு மணி நேரம் செலவழிப்பு இல்லையா அதுக்காக தான் பத்து டாலர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானோ அந்த அப்பா கண்ணு கலங்கி போச்சான் ஆதரவோடு தன்னுடைய மகனை கட்டி பிடிச்சி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாராம் இது தான் வந்து நண்பர் சொன்ன கதை அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவும் இன்றைக்கி மனித உறவுகள் இப்படி தான் மாறிக்கிட்டுருக்கு பெரியவர்கள் அறிவுரை என்ன தெரியுமா உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து குழந்தை பருவத்தை பிரித்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இன்றைய குழந்தைகள் தங்கள் பிருந்தாவனத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கருத்து இந்த நிலைக்கு நாம் காரணமாக இருந்துடக்கூடாது குழந்தைகளோட விளையாடுவோம் குடும்பத்தோடு உறவாடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கணும் இன்றைய உறவு முறைக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்தாராம் அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நாம் அவரை விசாரிக்கிறோம் யார் இந்த பையன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறார் இவன் எனக்கு தூரத்து உறவு அப்படின்னாரான் இந்த தூரத்து உறவுன்னா எப்படின்னு இருக்கான் இதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் இவன் எங்கள் அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னானான் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் அவர் படுக்கையில் இருந்தார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறார் அவரை சுற்றி ஏகப்பட்ட கூட்டம் ஏற்கனவே அவருடைய உபதேசங்களை கேட்டவங்க பல பேர் வந்து அவரை சுற்றி நிற்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் எல்லோரும் அவருடைய கடைசி வார்த்தையை கேட்குறதுக்காக அவளோடு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஞானி மெதுவாக பேச ஆரம்பித்தார் நான் என்னுடைய வாழ்நாள் பூராவும் உங்களுக்கு நிறைய போதனைகள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேரானந்தம் மகிழ்ச்சி தியானத்தன்மை இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வேறு ஒரு கரைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இனிமேல் இந்த கரையில் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் நான் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டீங்க ஆனால் எதையும் நீங்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்கல எல்லாம் கேட்டதோடு சரி அதோடு விட்டுட்டீங்க அப்புறம் அதை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டீங்க மேலும் அதை தள்ளி போடுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இப்போ நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களில் யாராவது என்னோடு வர்றதுக்கு தயாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளோதான் யாரும் ஆய தரக்கலை ஒரே மௌனம் சத்தமே இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் அந்த ஞானி கூடவே நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்கிறான் அவனும் வாய திறக்காமல் இன்னொருத்தன் முகத்தை பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் இந்த சமயத்தில் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் கையை தூக்கணான் ஞானி அவனை பார்த்தார் சரி ஒருத்தனுக்காவது நம்மோடு வர்றதுக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ஆனால் அந்த ஆள் என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஐயா நீங்கள் கேட்குறப்போ நான் உடனே எழுந்திருக்கல கையை மட்டும்தான் தூக்கினேன் என்ன காரணம்னா நான் எப்படி அடுத்த கரைக்கு வந்து சேர்றதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த விவரத்தை மட்டும் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இப்போ நான் உங்கள் கூட வர்றதுக்கு தயாராக இல்லை எவ்வளவோ காரியங்களை நான் இன்னும் இங்கே முடிக்க வேண்டியிருக்குது வீட்டுக்கு
அதனால் இப்போ நான் வரல இன்னொரு நாள் நிச்சயமாக நான் வர்றேங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் இன்னொரு தடவை எங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கிறீங்க தயவு பண்ணி இப்போ ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா சௌரியமாக இருக்கும் அந்த அடுத்த கரையை அடையிறது எப்படி இப்போ ஒரு தடவை அதை விளக்கமாக சொல்லிட்டிங்கன்னா நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்குவேன் அது சரியான சமயம் வர்றப்போ இது எனக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நானும் ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா அந்த சரியான சமயம் வரவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்படி அந்த கதை முடியும் இந்த கதை வந்து அந்த ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும் அப்படிங்கிறாங்க விவரம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சரியான தருணத்துக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அதுக்காக ஜோசியம் பார்க்குறாங்க கைரேகை பார்க்குறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிற ஆவலில் எல்லோரும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒரு நாள் ஒருபோதும் வரப்போகிறதில்ல நீங்கள் தள்ளி போடுறதுக்காக பல அர்த்தம் இல்லாத காரணங்களை தேடுறீங்க அப்படிங்கிறார் ஒரு ஞானி காத்திருக்கிறதுலேயே நம்ம காலம் ஓடி போயிடுது ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கிறது நாளைக்கு நாம் சிந்திக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி போயிடுது நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாளை பற்றியே சிந்திக்கிறோம் இப்படியே அது பாட்டுக்கு போயிடும் கரையை தொட்டு பார்க்குறது எப்போ இதுதான் கேள்வி நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு ரயில்வே பிளாட்ஃபாரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்குறாராம் விசாரிக்கிறார் எங்க கிழக்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னாராம் போயிட்டுதுன்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து எங்க மேற்க போகிற ரயில் போயிட்டுதுங்களான்னு கேட்டிருக்காரு போயிட்டுதுங்கலான் இருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் எங்க பத்திரம் பண்ணி வண்டி போயிட்டுதான்னு கேட்டிருக்காரு தொடர்ந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி ஒரே இடத்துல நின்றுக்கிட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து ஏங்க நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் மெதுவாக சொன்னாராம் இந்த ரயில்வே லைனை தாண்டி அந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னாராம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து நடமாடவே முடியாது அவநம்பிக்கையோடு இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் என்றைக்கும் அவஸ்தை தான் நாம் நம்புறது நடக்குதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் எதையும் நம்பி தான் நாம் அடி வைக்க வேண்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் வேணாம் ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குகிறோம் அது எங்கே நமக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற அவநம்பிக்கையோடவா வாங்குகிறோம் முதல் பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூராக இருக்கிறதுனால தான் அதை வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதுக்காக மனசு சோர்ந்து போகிறதில்ல அடுத்த மாதமும் சீட்டு வாங்குகிறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில் போய் டீ சாப்பிட்றீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதில் விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் நம்பி தான் சாப்பிட்ணும் ரயில் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அதில் ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் பெட்டியில் போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோடு இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவு பூர்வமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவர் கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயாக இருந்தது அது ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில் இருக்கிற வைத்தியர் வந்தால் இந்த நோயை குணப்படுத்தி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டில் இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் தயங்கினாங்க ஆனால் அலெக்சாண்டர் தயங்கலை பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தார் அலெக்சாண்டர் உடம்பை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இதை வந்து குணப்படுத்தி விடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோடு இதுக்கு இடையில் அலெக்சாண்டரோட தளபதிகளில் ஒருத்தர் ரகசியமாக ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்போ உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியரை நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்தில் விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சுட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்தில் இருந்த விஷயத்தை அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேலே அலெக்சாண்டர்
நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணியை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவராக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தால் அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியராக வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலை அப்படின்னாராம் இதுதான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கை ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷியன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷியன் ரொம்ப பணிவாக நின்று குருவே உங்கள் கையால் விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மடமடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷியன் அப்படி இல்லை குருவே உங்ககிட்ட சிஷியனாக இருக்கிறத விட உங்கள் கையால் விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு தீக்குச்சி தீப்பெட்டியை பார்த்து கேட்டு தான் நாம் ரெண்டு பேரும் தானே உரசிக்கிறோம் ஆனால் நான் மட்டும் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு போகிறேன் நீ அப்படியே இருக்கிறியே அப்படின்னு தான் அதுக்கு தீப்பெட்டி சொல்லியிருக்குது உனக்கு தலையில் கணம் இருக்குது அதனால் அழிஞ்சு போகிறேன் அப்படின்னு தான் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த பதில் தலையில் கணம் உள்ளவங்க யாருமே சரியாக இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கஷ்டம்தான் அது கர்வங்கிறது கூடவே கூடாது இதை விளக்கிறதுக்கு மகான் ஒருத்தர் ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் அர்ஜுனன் வந்து தீர்த்த யாத்திரை பண்ணானா அப்போது தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறான் ராமேஸ்வரத்துக்கு போனப்போ அங்கே இலங்கைக்கு கல்லுலாம் அடுக்கி போடப்பட்டிருந்த பாலத்தை பார்த்தானா ஒரு சின்ன குரங்கு அதுக்கு பக்கத்தில் விளையாடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சிரிச்சிருக்கான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கு அந்த குரங்கு ராமன் மிகச்சிறந்த வில் வீரன் அப்படி இருக்கிறப்போ அவன் வந்து இலங்கைக்கு அம்புகளாலேயே ஒரு பாலம் கட்டியிருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு போயும் போயும் ஒன்ன மாதிரி குரங்குகளை துணையா வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கருங்கல் பாலத்தை கட்டியிருக்கிறானே அப்படின்னு அம்புகளால் பாலம் கட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு தான் குரங்கு ஏன் முடியாது என்னால் முடியுமேன்றிருக்கான் அர்ஜுனன் அம்பால் பாலம் கட்டலாம் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி குரங்குகள் ஏறி நடந்தால் அது தாங்குமா அதனால தான் ராமர் வந்து கருங்கல் பாலமே கட்டினார் அப்படின்னு குரங்கு சொல்லிச்சான் அப்படியே சொல்கிற நான் வேணும்னா இப்போ அம்புகளாலேயே ஒரு பாலத்தை கட்டுறேன் நீ அது மேலே ஏறி நடந்து பார் பாலம் விழுந்துட்டுதுன்னா நான் தீ மூட்டி அதில் குதித்து உயிர் தியாகம் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கோபமா உடனே அந்த சின்ன குரங்கு பெரிய உருவம் எடுத்துகிட்டு தான் கையில் கதையோடு அர்ஜுனன் முன்னாடி நிற்கிறான் அனுமன் பார்த்தா என்னுடைய தலைவர் ராமரியா இழிவாக பேசுகிற நீ இப்போ பாலம் கட்டு நான் என்னுடைய பலத்தை காட்டுறேன் அப்படின்னு அனுமன் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய காண்டிபத்தை எடுக்கிறான் சர மாதிரியாக அம்புகளை விடுறான் அதெல்லாம் உன்னோட ஒன்று கோத்துக்கிட்டு அப்படியே பாலம் மாதிரி நிற்கிது அர்ஜுனன் தலை நிமிந்து நின்னான் அனுமன் வந்து உயர கிளம்பி அங்கேருந்து பாலத்தில் வந்து பொத்துன்னு இறங்கினான் பாலம் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு தூள் தூளாக என்ன அர்ஜுனா இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நான் ஏழனமா அர்ஜுனன் தலையை தொங்க போட்டுக்கிட்டான் சொன்னபடி தீ மூட்டி அதில் குதிக்கிறதுக்காக மூணு தடவை சுற்றி வந்தான் அப்போது கிருஷ்ணர் அங்கே வந்தார் என்ன அர்ஜுனா என்ன நடக்குது என்ன இது அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி கேட்டார் அர்ஜுனன் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனுமன் வாயை திறந்தான் நடந்ததை சொன்னான் அர்ஜுனன் சவால் விட்டபடி உயிர் திறந்தே ஆகணும் நான் அனுமன் கிருஷ்ணர் யோசனை பண்ணார் நல்லது இந்த சவால் விட்டதுக்கும் நடந்ததுக்கும் யார் சாட்சி பெரிய ஒரு ஒருத்தரை சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு அல்லவா நீங்கள் இந்த போட்டியை நடத்தியிருக்கணும் அப்படின்னார் அதனால் என்ன இப்போ மறுபடியும் அந்த போட்டியை நடத்திவிட்டா போச்சு என்னால் அந்த அம்பு பாலத்தை நொறுக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் அனுமன் சரி இப்போ மறுபடியும் அது நடக்கட்டும்னார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் அம்பு பாலம் அமைச்சான் அனுமன் ஏறி குதிச்சான் பாலம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அவ்வளோ உறுதியாக இருக்குது இப்போ அனுமன் தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டான் அர்ஜுனன் நன்றியோடு நிமிந்து பார்த்தான் கிருஷ்ணருடைய தோள்கள்லேயும் முதுகள்லேயும் ரத்தம் என்ன சுவாமி என்ன நடந்ததுன்னு நான் பதறி போய் உன் அம்பு பாலத்தை நான் தான் முட்டு கொடுத்து தாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அனுமன் குதிச்சப்போ என் மேலே ஏற்பட்ட காயங்கள் இவை பின்ன உன்னுடைய அம்பு பாலத்தினாலேயா பாலம் நின்னுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாராம் முதல்ல வந்து அர்ஜுனன் அப்புறம் அனுமன் ரெண்டு பேருக்குமே கர்வ பங்கம் ஆகிட்டு தான் அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருந்த கர்வம் போயிட்டு தான் யாராக இருந்தாலும் கர்வம் கூடாதுங்கிறத இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்தில் நாமெல்லாம் எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கர்வப்பட்டுருக்கோம் தெரியுமா ஒரு ரெண்டு பெண்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிக்கிட்டாங்களாம் அதில் உரமாக சொல்லியிருக்கு என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் சரி அந்த விஷயத்தை பற்றி அழகாக ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அப்படின்னாங்களாம் உடனே இன்னொருமா அது என்ன பிரமாதம் என் வீட்டுக்காரருக்கு சப்ஜெக்டே தேவையில்லை விஷயமே இல
நல்ல மரம்லாம் செழிச்சு இருந்தது அப்படிப்பட்ட காட்டில் ஒரு சாது இருந்தார் அவர் எப்படின்னா எப்பவும் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா அவருடைய இருப்பிடமே அது தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் மூணு கல் வச்சுருந்தார் செங்கல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் எதுக்கு அந்த மூணு கல்லுன்னா அதுதான் அவருடைய படுக்கை அதாவது தூங்குறப்ப ஒரு கல்லை தலைக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்லை இடுப்புக்கு கீழே வச்சுக்குவார் இன்னொரு கல்லை காலுக்கு கீழே வச்சுக்குவார் உடம்ப வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு தகட்டால் மூடிக்குவார் அப்படியே தூங்கி போடுவார் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க அவர் உடம்பு வந்து மூணு கல் மேலே இருக்குதா அதனால் தண்ணி வந்து அடியில் ஓடி போடும் உடம்பு நனையாது மேலே தகடு இருக்கிறதுனால மழையும் உடம்பில் படாது அவர் தூக்கமும் கிடாது நிம்மதியாக தூங்குவார் பகலில் அந்த மூணு கல்லையும் ஒரு சேர ஒரு அடுப்பு மாதிரி வச்சு அது மேலே உட்காந்துக்குவார் அதனால் பாம்பு பூச்சி எதுவும் அவரை வந்து தொந்தரவு பண்ணுறதில்லை அது பாட்டுக்கு நடந்து போய்டும் அவர் பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருப்பார் யாராவது எதையாவது கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்தா அதை வாங்கி சாப்பிடுவார் அவ்வளவு தான் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு அரசன் காட்டுக்கு வேட்டையாட வந்தான் அந்த வழியாக வந்தப்போ இந்த சாது படுத்துருக்கிறத பார்த்தான் பரிதாபப்பட்டான் ஐயோ பாவம் இவர் இப்படி இந்த கல் மேலே உடம்பு வச்சுக்கிட்டு தூங்குறாரு என்ன பாடு போடுவார் இவரை நாம் வந்து அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போய் சுகமாக நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுப்போம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சான் அப்படி நினச்சிக்கிட்டே அரண்மனைக்கு வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பல்லக்கையும் ரெண்டு சேவகர்களையும் காட்டுக்கு அனுப்பி அந்த சாதுவை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சான் இவங்க போய் அவர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னாங்க எனக்கு என்னத்துக்கு அரண்மனை வாசம் அப்படின்னார் இருந்தாலும் மன்னர் உத்தரவு நீங்கள் அவசியம் வரணும் அப்படின்னாங்க இவங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் புறப்பட்டார் புறப்படும் பொழுது என்ன பண்ணார்னா மறக்காமல் அந்த மூணு கல் ஒரு தகடு அதையும் எடுத்து பல்லக்கில் வச்சுக்கிட்டார் என்னத்துக்கு இதையெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசனை பண்ணாங்க இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல பேசாமல் அவரை அழைச்சிட்டு போய் அரண்மனையில் விட்டுட்டாங்க அரசன் ஓடி வந்தால் வரவேற்றான் அறுசுவை உணவு படைச்சான் அவர் படுக்கிறதுக்கு தங்க கட்டில் பட்டு மெத்த இப்படி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சான் இங்கே படுத்து ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டான் மறுநாள் காலையில் வந்து பார்க்குறான் சாது படுத்துருக்கிறார் எப்படி தெரியுமா அந்த பட்டு மெத்த மேலே மூணு கல்லையும் வச்சு வழக்கம் போலவே அது மேலே படுத்துருக்கிறார் அதுக்கு மேலே தகடு அரசன் பார்த்துட்டு அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் என்ன சுவாமி இப்படி அப்படின்னா சாது சொன்னார் எனக்கு வந்து தேவையும் இல்லை குறையும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னார் மகிழ்ச்சிங்கிறது தங்க கட்டிலேயோ பட்டு மெத்தையிலேயோ இல்லை அது வந்து மனசில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையான மகிழ்ச்சிக்கு வழி வந்து மனப்பக்குவம் அப்படிங்கிறது அந்த அரசனுக்கு புரிஞ்சுதான் இந்த காலத்தில் ஒரு சாமியார் அவரை தேடி ஒரு சீடன் வந்தான் என்னாச்சு தெரியுமா சுவாமி எனக்கு நிம்மதி வேணும் அதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டான் சாமியார் நிமிந்து பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீ ஏகப்பட்ட பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கிற அதையெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தா தான் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும்னார் இவனுக்கு ஆச்சரியம் அது எப்படி சாமி அவ்வளவு கரெக்டாக நான் கடன் வாங்கினதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உனக்கு கடன் கொடுத்து சாமியாராக போனதே நான் தான்ப்பா அதனால தான் இந்த கதிக்கு வந்தேன் என்கிட்டே வந்து நிம்மதிக்கு வழி கேட்குறிய அதுதாண்டா வேதனை அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னாராம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாராம் ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது 
அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கிடந்தது உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காமல் தியானமும் பண்ணாமல் அந்த மந்திரத்தோட பயனை வந்து சோதித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களாக மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதெரிக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓனாய்களும் விடலை அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடித்து கொதர ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ தான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால் இதிலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடணா எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்டே அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டார்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னானா அந்த பையன் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி